హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు వెల్కమ్ టు హలో విజయవాడ అంటూ నేను వచ్చేసాం మీ ఆర్జే శోభ ఈ రోజు ఏంటండి మనం ఒక ముఖ్య అతిథి తోటి మనం మాట్లాడబోతున్నాము ఎవరు ఏంటి ఆ అతిథి ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఇంకొక నిమిషంలో మీకు అతిథి ఎవరు నేను పరిచయం చేస్తానండి ముందుగా వారి గురించి మనం రెండు మాటలు చెప్పుకుందాం అసలైన భారత స్త్రీకి ప్రతిరూపం నిండైన భరత మాతకు నిదర్శనం ఆమె రూపం అపురూపం ఆమె భాష్యం అద్వితీయం ఆమె మన భారతీయ సత్యవాణి గారు ఆంధ్ర అమ్మగా తెలంగాణ అమ్మమ్మగా రాష్ట్రాల మధ్య బంధాన్ని పెనవేసి మనకొక అద్భుతమైన కానుకనిచ్చాడండి ఆ భగవంతుడు ఆ కానుకే ఎవరో కాదండి మన సత్యవాణి అమ్మేనండి అమ్మ సత్యవాణి అమ్మ ముందుగా మీకు మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం తరఫున నా తరఫున మీకు సాదర స్వాగతం అమ్మ నమస్కారం తలుచుకుంటూ <laughs> మన పూర్వ వైభవాన్ని మరి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఉండే చప్పుడు వాళ్ళకి వినిపిస్తూ వారికి ఏదో ఏదో ఒక రకమైన ఒక ఒక భావనలోకి తీసుకు వెళుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడే భారతీయం భారతీయత కాబట్టి వారందరికీ కూడా ఏమాత్రము కూడా మీ గుండె వేగాన్ని పెంచుకోవద్దని ఏమాత్రము కూడా మీరు ఆందోళన పడవద్దని మీ గుండె దడదడలాడకూడదని మీ గుండెకి ఎప్పుడు కూడా దడ రాకూడదు అనేటటువంటి ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక వాత్సల్యపూర్వకమైనటువంటి ఒక భరోసాని ఒక ధైర్యాన్ని ఇక్కడ కూర్చుని మీ అందరికీ ఇస్తున్నానమ్మా ధైర్యంగా ఉండండి భగవత్ నామంతో మీరు అందరూ కూడా చక్కగా మీ జీవితాన్ని మీ జన దినచర్యను ప్రారంభం చేసుకోండి తప్పకుండా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు మీరందరూ కూడా ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో లేని మళ్ళీ భవిష్యత్తును కూడా మీరు వెలిసెలుతారనేటువంటి ఒక గొప్ప నమ్మకం నాకు ఉంది కాబట్టి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇప్పుడు అడుగమ్మ మళ్ళీ ఇంకేమిటి అన్న ప్రశ్న వేసావు మీ జననం అట్లాగే మీ నేటివ్ ప్లేస్ అలాగే మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ ఎలా గడిచింది నా విద్యాభ్యాసం ఏముంది రా చాలా చిన్నదాన్ని చిన్న చదువు పదకొండవ తరగతి ఎస్ఎస్ఎల్సి చదువుకున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కృష్ణా జిల్లాలో నూజివీడు తాలూకాలో నూజివీడికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ముసునూరు అనే గ్రామంలో పుట్టాను విద్యాభ్యాసం పదకొండవ తరగతి అమ్మా మీరు మా ఊరికి దగ్గరలోనే పుట్టారమ్మా మా అదృష్టం అనుకుంటున్నాం అవునా వెళ్ళాలి అవును నిన్న నుంచే వెళ్తాం మేము షార్ట్ కట్ అది మాకు హనుమాన్ జంక్షన్ వైపు వెళ్ళకుండా మేము ఎప్పుడు ముసునూరు వెళ్ళినా నిన్న వైపే వెళ్తాం అని రోడ్డు కూడా నిన్నగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా నిన్నగా చేశారు అవునమ్మా అవునమ్మా ఇలా మా ఊరు నుంచి మీరు వెళ్తున్నారు అనుకోగానే మీరు న్యూజ్ వీడియో అనగానే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందమ్మా కాదు శోభాడమే కాదు నీ మీదుగా నేను ప్రవాస ఆంధ్రుల దగ్గరికి వెళుతున్నా చాలా ధన్యవాదాలు అమ్మా నిజంగా మరి అసలు మనం ఈ రోజు చర్చించుకున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే భారతీయత ప్రస్తుత పరిస్థితులు కదమ్మా మరి అసలు భారతీయత అంటే ఏంటి భారతీయత అంటే మనల్ని అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం వైపుకు నడిపించేది క్రికెట్లో నుంచి వెలుగులోకి తీసుకు వెళ్ళేది భారతీయత అంటే వెలుగు ఎప్పుడు కూడా భారతీయుడు వెలుగులోనే రమిస్తూ ఉంటాడు వాడే భారతీయుడు ఆ భారతీయుడు తన యొక్క జ్ఞానాన్ని ఈ భారతీయం అనేటటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే వేదం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వేద జ్ఞానాన్ని ప్రపంచాలకు అందరికీ అందించినటువంటి వాడు భారతీయుడు సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యాన్ని సంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి సౌభాగ్యాన్ని అందరితో కలిసి జీవించటం అనేది తెలియజేసింది వసుదైవ కుటుంబకం అన్న భావాన్ని తత్వమసి ఇలాంటి మహాసూత్రాలను కూడా ప్రపంచ జాతికి అందించినటువంటి గొప్ప దేశం మన భారతదేశం భరత ఖండం అందుకే ఉదయం లేవగానే ఏ కార్యక్రమం చేసుకున్నా కూడా పూజ చేసుకున్నా జంబూద్వీపే భరత వర్షే భరత ఖండే మేరోర్ దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్థ మధ్యప్రదేశే అంటూ 
మన గృహాన్ని మన అడ్రస్ మన చిరునామాన్ని చెప్పుకుంటూ నేను పలానా వాడిని పలానా స్థానం నుంచి ఇదిగో నీకు పిలుపునిస్తున్నాను నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని చెప్పుకునే గొప్ప సంప్రదాయానికి వారసుల అమ్మ మన హృదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకోబోయేంత వరకు కూడా అన్నింటిలోనూ దైవాన్ని చూసుకుంటూ ఆత్మవత్ సర్వభూత అని అందరిలోనూ దైవాన్ని చూసుకునేటటువంటి గొప్ప సంస్కారాన్ని ఈ దేశంలో ఇక్కడ ఋషులు మునులు మనకు అందించారమ్మా ఆ ఋషులు మునులు అందించే సంస్కారాన్ని జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయి మనమేదో పెద్ద వాళ్ళ కంటే కూడా గొప్పవాళ్ళ అని అహంకారానికి పోయి వాళ్ళ మాటలు పెడచమని పెట్టి మనదైనటువంటి మాటలకి మాకుగా ప్రాధాన్యతనిచ్చుకుని నేల విడిచి సాము చేస్తున్నావమ్మా అందుకని మళ్ళీ తిరిగి భారతీయత వైపు మళ్ళీ యావత్ ప్రపంచం కూడా మళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ మనకి కనిపిస్తోంది కాబట్టి భారతీయత అంటే చీకట్లో నుంచి మన వెలుగులో ప్రయాణింప చేసేది భారతీయత అంతే కదా ఇప్పుడు కూడా అమెరికా దేశాల్లో కానీ అక్కడి నుంచి మన అరువు తెచ్చుకుని మన పిల్లలకి పుట్టినరోజులు చేసినా కూడా కేకులు కట్ చేసుకుంటూ కొవ్వొత్తులు ఆర్పుకుంటూ చేశారు అదేదో గొప్పది అనుకుని మనం అదే అనుసరించాం కొవ్వొత్తులు ఆర్పుకునేటటువంటిది వెలుగును ఆర్పుకునేటువంటి దేశం కాదు కదా మనది వెలుగులోకి తీసుకువెళ్లే దేశం కదా పిల్లవాడికి జన్మదినం చేసుకునేటప్పుడు వాడికి ఎటువంటి ఆశీస్సులు ఇవ్వాలి అనేటటువంటిది ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు మనకి అవన్నీ మర్చిపోయి ఆర్పేసేసుకుని పిచ్చి కేకలు వేసుకుని ఏవేవో చేసుకుంటూ వచ్చి పిల్లవాడికి ఏది చెబితే వాడు చక్కగా ఉత్తమమైన పౌరుడు అవుతాడు ఎలాంటి దీవెనలు ఇస్తే వాడు గొప్పవాడు అవుతాడు ఎలాంటి సంస్కారాన్ని ఇస్తే వాడు ఒక సమాజానికి ఒక మంచి పౌరుడుగా కాగలుగుతాడు అనేటటువంటి ఏదైతే చెప్పారో అవి మర్చిపోయి మనకు తోచినట్లుగా మనం బ్రతికేశాం కాబట్టి బ్రతికేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవాళ మనం అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురి కావాల్సి వస్తుంది వినకపోతే మొట్టికా వేసి వినిపిస్తాం సుమా అని ప్రపంచ మొత్తానికి బుద్ధి చెప్పడానికి ఇదిగో కరోనా అనేటువంటి అవతారం ఎత్తి ఒక దేవత మళ్ళీ దిగి వచ్చి మనకు బుద్ధి చెప్తోంది ఇప్పుడు నిజంగా అమ్మా మీరు చెప్పిన మాటల్లో ఎక్కడా ఒక అక్షరం పొల్లు కూడా లేదమ్మా నిజంగా ఇవన్నీ మనం చేసుకున్న దౌర్భాగ్యమే ఎందుకంటే అసలు ఆ కేకు కట్ చేయటం అనేది కూడా మన సంప్రదాయం కాదు అయినప్పటికీ ఈ రోజున దానికే ఎక్కువ విలువిస్తున్నాం మనం బాగుందమ్మా మీరు చాలా భావదారిద్రంలోకి ఎవరో నెట్టేస్తే నెట్టి వేయబడుతున్నాం ఇది కాదు అని ప్రతిఘటించేటటువంటి శక్తిని కోల్పోతున్నాం అంటే ఏదో బలహీనతల్లోకి పడిపోతున్నాం కాబట్టి ఆ బలహీనతల నుంచి బయటికి రాలేక పోతున్నాడు బలాన్ని పుంజుకోలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మన అస్తిత్వం మనకు తెలిసి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బలాన్ని పుంజుకుని మనం మనంగా నిలబడదాం ఇదే మనం ప్రపంచంలో మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు కాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారత ఎందుకు చెప్పారు ఎక్కడికి కూడా నీ భారతీయత నువ్వు మర్చిపోవద్దు ఉండు అక్కడ రోమన్స్ ఎట్లా ఉన్నారు నువ్వు ఆ సమయంలో ఉండాల్సిందే అక్కడ అమెరికాకి జయనాల్సిందే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావో ఆ మాతృభూమికి సలాం కొట్టాలి అది అది సంస్కృతి శ్రీరామచంద్రుడు కూడా యుద్ధం చేసేటప్పుడు లంకకు వెళ్ళి అన్నయ్య ఎంతో బాగుంది బంగారు తులసి బంగారు ప్రాకార ప్రాకారాలు ఈ భవనాలు చూస్తూ ఉంటే ఒక్క క్షణం చెలించాడు లక్ష్మణుడు అప్పుడు ఏమన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు జనని జన్మభూమి స్వర్గాదిపిగరీయసి ఇది ఎంత అందంగా ఉన్నా నా జన్మభూమి తర్వాత నా జన్మభూమే నాకు స్వర్గం అన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడు అలాగే గుండెల నుండా భారతీయతను నింపుకోవాలి భౌతికంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశ పద్ధతులు ఏదైతే ఉన్నాయో దా ఆ చట్టాన్ని గౌరవించుకుంటూ అక్కడ బ్రతకాలి ఈ రెండు అవసరమే కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళినంత మాత్రం మన దేవుడిని మర్చిపోవాలని లేదు మన సంప్రదాయాన్ని మర్చిపోవాలని లేదు మనదైనటువంటి పద్ధతులను తోసి వేయాలని కూడా లేదు కదమ్మా కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా హృదయం నిండా మనం అది నింపుకుని ఉండాలి ఏమంటావు నిజమమ్మా మీరు చెప్పింది చాలా నిజమమ్మా మనం ఎక్కడున్నా కూడా మన దేశాన్ని మర్చిపోకూడదు మన సంప్రదాయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు అమ్మా ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు నిజమమ్మా నేను కూడా అలాగే అనుకుంటూ ఉంటాను చెప్పండి సారి మేము లండన్ వెళ్ళాం రా ఒక సమ్మేళనానికి ఒక డెలిగేట్స్ అందరం కలిసి వెళ్తే ఆ రోజున అక్కడికి మేము ఉన్న రోజుల్లోనే వినాయక చవితి పండుగ వచ్చింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ విషయం చెప్తున్నా ఆ రోజు మార్నింగ్ అందరం కూడా మేము థామస్ కుక్ వాళ్ళు మాకు అరేంజ్ చేస్తారు కదా హోటల్స్ లో మాకు అంత అకామిడేషన్ ఇస్తారు కదా అప్పుడు వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తారు కదా అరటి పండు తేనె పాలు ఇవన్నీ ఇస్తారు కదా నేనేం చేశాను ఆ తేనె సీస అరటి పండు ఆ పాలు అన్ని ప్యాక్ చేసుకుని బయటికి తెచ్చి మా కోచ్ లో అందరికి పంచామృతం తయారు చేసి పెట్టి ఈ రోజున వినాయక చవితి కదా ఇదిగో అందరు ప్రసాదం తీసుకోండి అని ఇస్తే 
ఆ రోజున ఆ సమయానికి నేను ఆ పంచామృతం తయారు చేసి కోచ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి లండన్ లో ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పులకరించిపోయి అందరూ కూడా ఒకలాంటి అనుభూతికి లోనై కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకున్నారు అబ్బ ఒక్కసారి ఇక్కడ మళ్ళీ మన భారతీయతను మనకి గుర్తు చేసి మీరు ఈ పంచామృతాన్ని మాకు పెట్టడం అసలు వాళ్ళు ఎంత ఆనందం కలిగించదని మాకు ఎవ్వరికీ రాలేదండి ఇక్కడికి రాగానే ఈ భవనాలు ఈ రోడ్లు చూస్తూ పలకించిపోతున్నాం కానీ అసలు మనదైనటువంటి ఈ దీనిని మళ్ళీ మీరు గుర్తు చేసినందుకు ఏడుపొస్తుంది సత్యవాణిజీ అంటూ ఎక్కడో నార్త్ ఇండియా నుంచి అందరం కలిసి వెళ్ళాము అలా అలా అక్కడికి వెళ్ళగానే మనకేమిటంటే మన భారతీయత మనము అనేది గుర్తు చేసుకుంటే ఆర్ద్రత ఆ స్పృహ ఆ భక్తి అది వేరుగా ఉంటుందమ్మా అవునమ్మా అవునమ్మా నిజమేనమ్మా మీరు అన్నట్టుగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతీయ సంప్రదాయం అనేది ఎందరో కవులు పొగుడుతున్నారు మన సంప్రదాయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మెచ్చుకుంటున్నారు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వేరే సంప్రదాయాన్ని దిగుమతి చేసుకొని మనం దాన్నే ఒక గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతున్నాం అమ్మా అదేనమ్మా నేను కూడా బాధపడుతూ ఉంటాను అదేగా కబీర్ చెప్పాడు మృగా కా పాస్ కస్తూరి బాస్ అపనా ఖోజౌ ఖోజౌ ఘాస్ కస్తూరి మృగం దగ్గర కస్తూరి వాసన వస్తూ ఉంటే చుట్టూ గడ్డిలో ఉన్న వెతుక్కున్నట్టుగా మనదైనటువంటి దీన్ని మనం మర్చిపోయి మనం ఏటో చూస్తున్న వాళ్ళేమో ఇటువైపుకు చూస్తున్నారు ఇది సహజం ఇది మరి మన ఈ సంప్రదాయాలు ఈ వీటి విషయానికి వస్తే దేవాలయాలు కూడా మన సంప్రదాయంలో భాగమే కదా మరి ధర్మ ధర్మపురి క్షేత్రం మియాపూర్ లో ఒక దేవాలయం మీరు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుండి కూడా మీరు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారని విన్నాను మరి వాటి విశేషాలు కూడా చెప్పండి అమ్మా ఏం లేదమ్మా ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఆ భూమి మీద దేవాలయానికి భగవంతుడు నాకు ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చాడు అదంతా చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ అది మీకు సమయం సరిపోదు కాబట్టి టూకీగా చెప్తాను దానికి అలా ఒక స్వయంభూగా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్దమ్మ తల్లి ఇక్కడ చూ చుట్టుపక్కల వారందరూ పెద్దమ్మగా ఆరాధించుకుంటూ ఒక అరూపంగా ఒక చెట్టు కింద అమ్మవారుగా అక్కడ అందరు కొలుచుకో ఉంటున్నట్టు నేపథ్యం ఆ నేపథ్యంలో అక్కడ ఒక దేవాలయం కట్టిస్తే బాగుంటుంది కదా బాటసారులకి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మాకున్నటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి మా సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ సుబ్బారావు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకు వచ్చేసి అది గణపతి స్థపతి గారితో ఒక ఒక స్కెచ్ గీయించి ఆలయానికి ఒక డిజైన్ ఏమంటే ఆయన ఏమన్నారంటే ఇది కేవలం ఒక ఆలయం కాదండి ఇది ఒక మినీ తిరుపతి లాగా రూపొందేటటువంటి ఇది కనిపిస్తోంది అక్కడ వెంకటేశ్వరుడు పాద ఉంది పైగా సాలగ్రామ శిల కూడా ఉంది అక్కడ అని చెప్పి ఆయన అట్లు సుబ్బారావు గారికి ఒక సలహా ఇచ్చారు ఎందుకో నాకు తెలియకుండా అక్కడ అమ్మవారి ఆలయం కడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక శక్తి క్షేత్రం కదా ఇది మామూలుగా కాదు అని చెప్పి నాకెందుకు ఆలోచన వచ్చి వారికి నేను ఏదో ఒక రెండు మూడు సూచనలు ఇస్తే అనుకోకుండా నేను మా వారు ఆ ఏమంటారు అది ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో మేమే ఐదు రోజుల పాటు చేయవలసి వచ్చిన సందర్భం ఏర్పడింది ఆ రోజు ఆ అమ్మవారిని మా ఇద్దరు చేతుల మీదుగా ప్రతిష్ట చేసినటువంటి కారణం చేత నాకు ఎందుకో తెలియని ఒక అనుబంధం ఏర్పడి అప్పుడు కంచి పరమాచార్య దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను కంచి పరమాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి నాకు ఏదో చెప్పాలనిపిస్తోంది ధర్మ ప్రచారం చేయాలనిపిస్తోంది ఈ సృష్టిని ఈ ప్రకృతిని చూస్తూ ఉంటే ఏదో నాకు ఎవరో ఏదో సందేశం ఇస్తున్నారు ఈ ప్రకృతి సృష్టి ఈ మరి నేనేం చదువుకోలేదు స్వామి నాకు మరి మీరు ఆశీర్వదించాలి అంటే స్వామి నన్ను ఆశీర్వదించారమ్మా అలా ఆశీర్వదించినటువంటి స్వామి తర్వాత నాకు ఆ జీవితంలో అనేక సంఘటనలు జరిగాయి అయోధ్యలో శిలాన్యాసం జరిగి అక్కడ సిరులు ముడవనాన్ని శపథం చేసి అయోధ్యలో నేను వెళ్ళి అక్కడ శిలాన్యాసం చేయడం అప్పుడు నాకు అక్కడ నవయుగ ద్రౌపది అనే టైట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ పరమాచార్య బ్లెస్సింగ్ ఆ నేపథ్యంలో నాకు ఇంకా కొంతమంది గురువులు తారసపడ్డారు ఆ గురువులు తారసపడిన దాంట్లో నాకు మా మాస్టర్ గారు ఒక చక్కని లెటర్ రాశారు చనిపోతూ మోపిదేవి కృష్ణస్వామి గారు తీసవు సత్యవాణికి ఆశీస్సులు నీ గొంతు తీయనిది అది జాతికి గత వైభవాన్ని అందించగలదు నీ గొంతు గంభీరమైనది అది జాతికి జాతిని విషాద స్థితి నుండి ఈవలకు తీయగలదు అని రెండే రెండు వాక్యాలు లెటర్ రాశారు ఆ తర్వాత వారు తనువు చాలించారమ్మా నిజమే కదమ్మా విషయం నిజమే నిజమైన నిజమమ్మా అది ఆనాడు వారు చెప్పిన మాటను మీరు చూసా తప్పకుండా ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్నారమ్మా పైగా వారు ఎవరో కాదు వారు వారి నాలుగు మీద సరస్వతి బీజాక్షరాలు కూడా వ్రాసింది అటువంటి మహనీయుడు నలభై రెండు సంవత్సరాలకే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు ఆయన గురువుగారు ఇక్కరాలు కృష్ణమాచార్యులు గారు ఇలా మీరందరి యొక్క దీంట్లో తీసుకుంటూ ఒక్కసారి మాస్టర్ గారు చెప్పిన ఒక మాట నాకు మైండ్ లో బాగా అతుక్కుపోయింది ఏమిటి వ్యక్తి నిర్మాణం జరగకుండా ఆలయ నిర్మాణాలు ఏం చేసుకుంటాం అసలు ఆలయ నిర్మాణం అనేటటువంటిది ఆలయ సంస్కృత అనేది ఎందుకు వచ్చింది మానవ వికాసానికి కావలసిన శిక్షణను పొందడానికే కదా ఆలయ సంస్కృతి 
ఆలయం అనేది సమాధ సంక్షేమ కేంద్రం కదా ఆలయం నుంచే కదా ప్రతి మనిషి కూడా పొందవలసింది అనేటటువంటి ఒక రెండు వాక్యాలు నా మైండ్ లో నాటుకుపోయాయి నిజమే కదా ఈ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్స్ బిల్డింగ్స్ ఎవ్రీ వేర్ బట్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ నో వేర్ గాసిప్ గాసిప్ ఎవ్రీ వేర్ బట్ గోస్పల్ హీరింగ్ నో వేర్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ఎవ్రీ వేర్ బట్ కోఆపరేషన్ నో వేర్ ఎబిలిటీ ఎబిలిటీ ఎవ్రీ వేర్ బట్ స్టెబిలిటీ నో వేర్ ఓ మై బాయ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కలి డామినేట్స్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఎవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అరేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద గాడ్ అని మాస్టర్ గారు చెప్పిన మాట నాకు మనసులో పడిపోయి ఓహో ఈ ఆలయాన్ని నేపథ్యంగా చేసుకుని దీని ద్వారానే దేశభక్తిని జాతీయ భావాన్ని సృష్టి తత్వాన్ని ప్రకృతి యొక్క తత్వాన్ని భగవత్ తత్వాన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రసారం చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది కదా అని నాకు అనిపించి అక్కడ ధర్మపురి క్షేత్రంలో ఎక్కడా కూడా డబ్బు అంటే ఎవరికి వాడుతూ ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే తీసుకుంటూ అమ్మ ఈ యజ్ఞంలో మేము కూడా పాల్గొంటామన్న వాళ్ళని మాత్రమే మేము ఆహ్వానిస్తూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు సామాజిక స్పృహను దేశభక్తిని మానవత్వాన్ని మానవ ధర్మాన్ని మేలు కొలుపుతూ ఎన్నో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ వస్తున్నావమ్మా ఈ మధ్యనే పౌర్ణమి బృందావనం పేరిట ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాపం ఈ సాఫ్ట్వేర్ పిల్లలు ఉన్నారు ఐదు రోజుల పాటు బాగా కంప్యూటర్ ముందు సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని అదే పనిగా పని చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఒకలాంటి ఒత్తిడికి గురవుతారు అలాగే చాలా మంది రకరకాల వ్యాపార వృత్తి వ్యాపారాలలో ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటారు అటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా కొంచెం దూరంగా రెండు రోజుల పాటు బయటికి వస్తే చాలా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో పౌర్ణమి బృందావనం పేరిట సంగీత సాహిత్య నృత్య కార్యక్రమాలు పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా మానసికంగా అలరిస్తూ అప్పుడప్పుడు విద్యార్థులను అక్కడికి తీసుకువచ్చి వాళ్ళకి మోటివేషనల్ క్లాసెస్ నిర్వహిస్తూ అక్కడే మనమే భోజనం అది పెట్టి రెండు మూడు రోజుల పాటు అక్కడ ఉంచుకుని వాళ్ళకి చక్కగా అమ్మమ్మ గోరుముద్దలు తినిపిస్తున్నట్టు గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ వాళ్ళకి కూడా ఒక ప్రచోదనం చేయించే కార్యక్రమాలు ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు మన ధర్మపురి క్షేత్రం నుంచి జరుగుతున్నాయమ్మా ఆకలి ఉన్న వాడికి అన్నం పెట్టడం మానసిక వేదన పొందే వాడికి మానసికమైనటువంటి ఒక స్వాంతనను కలిగించడం కాబట్టి దా దాహార్తులకు దాహాన్ని తీర్చడం కావలసిన విజ్ఞానానికి కావలసిన ప్రబోధాలు పెద్దవాళ్ళే చెప్పిన వాళ్ళకి వినిపించడం పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి చెప్పించడం ఈ విధంగా నృత్య సంగీత కార్యక్రమాలు పెట్టడం ఇలా తరచూ కూడా కార్యక్రమాలు అలా చేస్తూ ధర్మపురి క్షేత్రాన్ని మానవ ధర్మ శిక్షణ కేంద్రంగా ధార్మిక విజ్ఞాన ప్రసార కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో అక్కడ ముప్పై మూడు సంవత్సరాలుగా కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నాయమ్మా అవన్నీ మీకు చెప్పడానికి ఇప్పుడు సమయం మీకు సరిపోదు అది నిజంగా మాట్లాడే దాని మీద రెండు గంటలు మాట్లాడవచ్చు మనం చేసిన కార్యక్రమాల గురించి అంటే ఇది గొప్ప చెప్పుకోవడం కోసం కాదు ఆ విధమైనటువంటి ప్రేరణ నాకు గురువుల నుంచి లభించింది కాబట్టి ఈ జీవితాన్ని ఆ విధంగా చేసి మన ఋషిమునుల యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోవాలి అంటే మనం జాతికి అందించవలసింది ఇది కాబట్టి మనకున్న వనరులను బట్టి మనకున్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి ఆ విధంగా చుట్టూ ఉన్నటువంటి చీకటిని చుట్టుకుంటూ కూర్చోవడం కన్నా ఒక టార్చ్ లైట్ వెలిగిస్తే బాగుంటుంది కదా అనే ఒక సంకల్పం పరమ గురువులు అందించగా ఆ పరమ గురువుల యొక్క ప్రేరణతో చేస్తున్నాను తప్ప నేను కాదు నేను కాదు ఇదం నమ్మమా ఇదం నమ్మమా ఇది ఏది నాది కాదు ఇది మద్ గురుదేవాయ అంతేనమ్మా అబ్బా మీరు చెప్పేది రెండు గంటలు కాదమ్మా ఒక్క సంవత్సరం పాటు మీరు నిర్విరామంగా షోలు చేసినప్పటికీ కూడా తరగని సంపద ఉందమ్మా మీ దగ్గర తరగని సంపద మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారమ్మా అందుకే ఆ సంపదని మీరు మాకు కూడా కొంచెం ఇలా ఇస్తున్నారు అది చాలా సంతోషం అమ్మా ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారమ్మా అమ్మమ్మ లాగా గోరు ముద్ద తినిపిస్తున్నాను అని నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఒక అమ్మగా అమ్మమ్మగా పెద్దమ్మగా గుర్తుకొస్తూ ఉంటారమ్మా అది అసలు నిజం కదా నిజం కదా చెప్పండి అమ్మా నిజంగా చెప్పాలమ్మా మీరు అమ్మా స్త్రీలో ఉన్నదే అదే మాతృత్వం అమ్మా ఆ మాతృత్వం తన పిల్లల వరకే పరిమితి చెందే మాతృత్వం కాదు మనది ఈ బిడ్డలంతా నాదే కదా వసుదైవ కుటుంబకం అనే భావన ఏమిటి ఈ విశ్వమంతా నాదే జగమంత కుటుంబం నాది ఈ జగమంత మన కుటుంబమే కదా అది కదా భావన భారతీయులది అందరి క్షేమం కోరడం అందరి శ్రేయస్సు కోరడం అందరి శ్రేయస్సు కోరి అందరి యొక్క క్షేమం కోరే కదా ఋషిమునులందరూ వాళ్ళ శరీరాలను కాల్చుకున్నారు కదా వారి శరీరాలను వేదికలుగా చేసుకున్నారు కదా ఎంత కష్టపడి ఎంత తపస్సు ఆచరించి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రకృ దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలోకి చేరి ఎన్ని అందించారు తల్లి మనకి ఈ సాంప్రదాయాలు ఎక్కడివి ఈ పండుగలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఈ పర్వదినాలు ఆచరించడం పరమార్థం ఏమిటి ఎన్ని పరమార్థాలు దాగి ఉన్నాయి పండుగలు పర్వదినాల్లో ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకోబోయే వరకు మనం ఆచరించే పని దాంట్లో కూడా ఒక ధర్మాన్ని నిక్షిప్తం చేసి దానిలోనే 
దానిలోనే మన అందరికి ఇక్కడ పొందుపరిచి ఎవరు చెప్పకుండానే ఆచరించేటటువంటి జీవన విధానాన్ని మనకు ఎవరమ్మ అందించింది నలుగురు అన్నదమ్ములు చక్కగా ఉంటూ ఉంటే ఎవరితో పోల్చుకుంటున్నాం తల్లి మనం భావాభావ మరదులు అన్యోన్యంగా ఉంటే ఎవరితో పోల్చుకుంటున్నామమ్మా మంచి సేవకుడు కనిపిస్తే ఎవరిని గుర్తు చేసుకుంటున్నామమ్మా మనం అజ్ఞానంతో మూర్ఖ మూర్ఖులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో ఎవరిని గుర్తు చేసుకుని బాధపడుతున్నామమ్మా మనం ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి సమన్వయాలు మనకి ఇది మర్చిపోలేదా మనం ఇది మర్చిపోలేదా మన బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బును చూసుకుని మనం కట్టుకున్న బంగాళాలను చూసుకుని మనం ఏర్పరచుకున్న వస్తు సముదాయాన్ని చూసి కాదా విరవీగుతున్నాం ఇప్పటి వరకు దేశాలు కానివ్వండి మనుషులను కానివ్వండి అందరం కూడా ఒకలాంటి ఒక అహంకారానికి పరాకాష్టకు వెళ్ళిపోలేదా మనం కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ప్రకృతి మనకి కళ్ళు తెరిపిస్తూనే ఉంటుందమ్మా ఆ నేపథ్యం ఇప్పుడు ప్రస్తుత రోజుల్లో మన అందరం కూడా చూస్తున్నాం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అవునమ్మా అసలు నిజంగా అమ్మ అన్న పదానికి అలాగే అమ్మమ్మ అన్న పదానికి మీరు ఎంతటి ఎంతటి లోతైన భావాన్ని తెలియజేశారంటే అసలు నిజంగా మనుషులు అనే వాళ్ళందరికీ కూడా అది ఆ భావం తెచ్చుకుని పోతుందమ్మా మీరు చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు మరి మరి అట్లాగే మనం ఒక వివాహిత స్త్రీకమ్మ బొట్టు గాజులు మెట్టెలు మంగళ సూత్రం చాలా విలువైనవి కదా అది సంప్రదాయం కూడా అంటూ ఉంటాం కదా మరి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాటి ప్రాముఖ్యత ఎంత వరకు పాటిస్తున్నారంటారమ్మా ఈ సౌభాగ్య చిహ్నాలన్నీ మనకు ఒక ఆయుధాలుగా ఇచ్చారమ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఒక పద్యం ఉండేది మనకి అన్యకాంత లడ్డం పైన కనుదోయికి అన్యకాంత లడ్డం పైన మాతృభావము చేత మరలివాడు అని నృసింహ శతక పద్యాలు ఉండేవి మనకి ఇప్పుడు ఆ పద్యాలన్నీ మర్చిపోయాం కదా అవునమ్మా అంటే ఏమిటి ఒక స్త్రీని చూడగానే అసలు చూడండి మనకి ఇప్పుడు రామాయణం కూడా మనం చూస్తున్నాం చక్కగా ఆయన పుణ్యం అంటూ మన కేంద్ర మంత్రి ప్రసారాల శాఖ మంత్రి పుణ్యం అంటూ మనకి రామాయణ భారతాలని రెండు రోజులు రోజు ఉదయ సాయంకాలం ప్రసారం చేస్తున్నారు థ్యాంక్స్ అండి వారు మినిస్టర్ గారికి కూడా మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నగలు చూపిస్తే అరే మీ లక్ష్మణ ఈ మీ వదిన గారి నగలైనా ఒక్కసారి నాకు కళ్ళకు నీళ్లు అడ్డు వచ్చి నేను చూడలేకపోతున్నాను నువ్వు ఒక్కసారి గుర్తుపట్టగలవేమో చూడు లక్ష్మణ అంటాడు రామచంద్రుడు అప్పుడు ఏమంటాడు లక్ష్మణుడు అన్నా నేను ఎప్పుడు వదిన ముఖం వైపుకి ఎప్పుడు చూడలేదన్నా ఖాళీ అందియలైతే నేను గుర్తుపడతాను ఎందుకంటే రోజు పాదాలకి నమస్కారం చేస్తాను కాబట్టి అన్న మాట ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృతమ్మ అది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సంస్కారం అమ్మ అవన్నీ ఎందుకు పెట్టారు అందుకని కనుదోయికి అన్యకాంత లడ్డం పైన మాతృభావము చేత మరలువాడు అందుకని నుదుట సింధూనాన్ని చూసిన కాలి చేతులకు గాజులు చూసిన కాలికి మెట్టలు చూసిన ఎమ్మ ఇవన్నీ చూసేటువంటి చిహ్నాలను చూస్తే ఆమె వివాహిత స్త్రీ అని నమస్కారం చేసి పక్కకు వెళ్ళిపోయేవారు ఇవాళ ఎవరు పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళ అవివాహితల మీద వివాహితల మీద కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయని మనం వినిపిస్తున్నాయా లేదా అవునమ్మా నిజమే అంతదాకా ఎందుకు తల్లి ఆరు నెలల పసిపాప మీద కూడా అత్యాచారాలు చేసేంత నీచ స్థితికి మానవుడు దిగజారాడా లేదా ఏమ్మా మరి ధరిత్రి క్షమిస్తుందా ఈ ప్రకృతి మనల్ని క్షమిస్తుందా లేదమ్మా అందుకేనమ్మా ఈ ఉపద్రవాలన్నీ మనం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిన ఆదిపరాశక్తికి ఆదిపరాశక్తికి ప్రతిబింబమైనటువంటి స్త్రీ నారీ శక్తిని ఎప్పుడైతే అవమానపరుస్తారో ఆ నారీ శక్తిని ఎప్పుడైతే గౌరవించరో అప్పుడల్లా తప్పకుండా ధరిత్రి కోపిస్తుంది అలాగే నారీ శక్తి కూడా స్త్రీలు ఎప్పుడూ కూడా గౌరవింపబడే స్థానంలోనే ఉండాలి ఆమె కూడా గౌరవింపబడే స్థానంలో ఉండాలి కానీ తన స్థాయి నుంచి కిందకి దిగజారకూడదు ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇవాళ రెండు జరుగుతున్నాయి స్త్రీని గౌరవించినటువంటి పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి అదే స్త్రీలు నీచానికి దిగజారే పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి ఈ రెండు జరిగితే ప్రపంచానికి ప్రమాదం అందుకని ఎత్త నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అన్న అన్న ఎందుకంటే ఆ నారి ఎవరు ఆ ప్రకృతికి ఆ ప్రకృతికి ప్రతిరూపం ఆవిడ ఆ దేవతకి దైవానికి ప్రతిరూపం ఆవిడ దైవం ప్రతి ఇంటా తాను ఉండదలుచుకుని ఒక స్త్రీ రూపంలో అమ్మ రూపంలో అవతరించాడు ప్రతి ఇంట్లోను ఇది అనాదిగా మనం వింటున్న మాటే అందుకని ప్రతిదాన్ని కూడా మన భారతదేశంలో స్త్రీత్వంతోనే పోల్చారు ప్రకృతి మాత నదీ మాత గోమాత గంగా మాత భారత మాత ఎమ్మ స్త్రీ పురుషులు భార్యాభర్తలు మొదటి స్థానం ఎవరికి పార్వతి పరమేశ్వరులు సీతారాములు మొదటి స్థానం ఎవరికి కల్పించింది స్త్రీ ఆ స్త్రీ అనే పదంలోనే రక సకార రకార తకారాలు వినపడుతున్నాయిగా సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణాలు మనలో ఉండి త్రిగుణాలకి సంకేతమే స్త్రీ అందుకే జడను కూడా మూడు పాయలుగా వేసుకుంటాం మనం దానికి సంకేతం కాని ఆ మెదడులో నుంచి వచ్చే తలకాయలో నుంచి వచ్చే ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా ఆ వెంట్రుకుల రూపంలో బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ మూడు పాయలుగా గంగా యమునా సరస్వతికి ప్రతీకలుగాను 
అలాగే రజ సత్వరజ స్తంభం గుణాలు అనేటటువంటి మూడుటిని కూడా మూడు సరైన నిష్పత్తిలో ఉండడానికి కావలసిన సంకేతంగాను ఆ జడ మూడు పాయలుగా అల్లుకోవటం అనేటువంటి సాంప్రదాయాన్ని కూడా మనకి ఎందుకు అందించారు ఇప్పుడేం చేస్తున్నావు జుట్టు విరపోసుకుంటున్నా ఆ విరపోసుకుంటున్న జుట్టులో నుంచి నీలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ప్రసారం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు శిఖ నుంచే బయటకు వెళ్ళేది లోపలికి వెళ్ళేది శిఖ ద్వారానే వెళ్తుంది అందుకని పురోహితులు ఎప్పుడు కూడా శిఖను ధరిస్తారు ఎందుకు బ్రాహ్మణులు ఆ శిఖ ద్వారా అది యాంటినా లాంటిది అటువంటి యాంటినా లాంటి దాన్ని శిఖ ద్వారానే వెళ్తుంది కాబట్టి దానికి అందుకని ముడి వేసుకో కొస గనక ముడి వేసుకోకపోతే అది వృధా అయిపోతుంది అది అందుకని వాళ్ళు వృధా అయిపోతుంది కదా రోడ్ల మీదకి మన జుట్లో విరబోసుకుని తిరుగుతున్నాం కదా ఎందుకు పెట్టారు మరి సాంప్రదాయం ముడి వేసుకోవడం అనే సాంప్రదాయం పురుషులకు కూడా అర్ధ పింగళం అని మీరు చూడండి మెడ్రాస్ లో వేసుకుంటారు దాన్ని ముడి వేసుకుంటారు అలా విడిచిపెట్టారు ఎప్పుడు విడిచిపెడతారు కోపం వచ్చినప్పుడు ఎందుకు చాణక్యుడు ఎందుకు శపథం తీసుకున్న జుట్టు తీసుకున్నాడు ఎందుకు ద్రౌపది శపథం తీసుకున్న జుట్టు ఎందుకు తీసుకుంది దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిన ప్రతిఘటన చాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక శపథం తీసుకుని ఒక లక్ష్యాన్ని ఛేదించేంత వరకు నేను అదే పని చేశాను అయోధ్యలో రామ జన్మభూమిలో శిలాన్యాసు జరిగే వరకు కురులు ముడవనని శపథం చేశాను నేను ఎందుకు చేశాను అరే ఈ దేశంలో రాముడు ఈ దేశానికి కాదు ప్రపంచానికే చక్రవర్తిని శ్రీరామచంద్రుడు ఆలయం కట్టుకోవడానికి ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు వీళ్ళు అబ్జెక్షన్ చెప్తున్నారు ఎందుకు అనవసరంగా దాని మీద కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు పోలీసుల కోసం మన దేశంలో మన రాముడి గుడికి వెళ్ళడానికి పోలీసుల నియంత్రణ ఏమిటి ఇక్కడ ఏ దేశంలో ఉంటున్నాం మనం అని బాధ కలిగి నేను కూడా అట్లాగే చేసుకున్నాను కాబట్టి శోభ ఇవన్నీ కూడా మనకి సంప్రదాయంలో స్త్రీలకి మెట్టలు ఎందుకు పెట్టారమ్మా మెట్టలు ఆ రెండవ వేలకి ఎందుకు పెట్టారమ్మా వెండి లోహానికి ఎందుకు ఇచ్చారమ్మా ఒక్కొక్క లోహానికి ఒక్కొక్క స్వభావం ఉంది ఎలా అయితే మనకు వర్ణ ధర్మాలు ఉన్నాయో మనకి ఎట్లయితే మానవులలో వర్ణ ధర్మం అంటే అక్కడ ఏదో కులాలు కాదమ్మా బ్రాహ్మణ అంటే జ్ఞానము అంటే శిక్షణ క్షత్రియ అంటే బలము అంటే రక్షణ వైశ్య అంటే ధనము అంటే పోషణ శూద్ర అంటే శ్రమశక్తి అందరికంటే గొప్పదైనటువంటిది ఈ బ్రాహ్మణ ఈ క్షత్రియ వైశ్య ఈ మూడు కూడా శ్రమశక్తి మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ శ్రమకే మనం ఎప్పుడు నమస్కారం చేస్తాం కాబట్టి పాదాలకే మనం నమస్కారం చేస్తాం అంత గొప్పదైనటువంటి దాన్ని రాంగ్ ఇంటర్ప్రెట్ చేసి మనల్ని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు తల్లి కాబట్టి నేను ఎక్కడ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అలాగే లోహాలకి కూడా వర్ణ ధర్మాలు ఉన్నాయి బంగారానికి వెండికి ఇనుమకి ఆ ఇత్తడికి ఇది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లోహానికి ఒక్క ధర్మం ఉంది బంగారం చూడు ముక్కు పుడుకలు పెట్టుకుంటాం చెవులకు పెట్టుకుంటాం నడుము వరకే పెట్టుకుంటాం ఈ పై భాగం వరకే బంగారం నడుము కింది భాగం నుంచి పెట్టుకోవలసిన అంత వెండి మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఆ వెండి ఎప్పుడైతే కొన్ని శరీర భాగాలకు తగులుతూ ఆ నరాల నుంచి ఉత్తేజన చేస్తుందో దానికి ఆ శక్తి ఉన్నది అందుకని కాలికి మెట్టలు పెట్టుకోవడం వల్ల మన దేశంలో దాంపత్య ధర్మం అనేది ఒక పవిత్రమైన క్రతువు ఆ పవిత్రమైనటువంటి క్రతువుని కూడా కొన్ని వేళలు నిర్ణయించారు ఆ వేళా పేళా లేకుండా దాంపత్య ధర్మాన్ని కనుక నిర్వహిస్తే రాక్షసులు పుడతారు ఆ ఆ సాంపత్య యజ్ఞం అనేటువంటి పవిత్రంగా చేస్తే సత్సంతానం పుడుతుంది ప్రహ్లాదుడు లాంటి వాళ్ళు ఛత్రపతి శివాజీ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు పుడతారు అందుకని మెట్టలు పెడుతూ మేనమామ గాని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క సంప్రదాయం ఉంటుంది ఆ రెండో వేలకి స్త్రీల యొక్క సెక్సువల్ ఆర్గానికి కనెక్టివ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వెండి వేలికి ఆ రెండో వేలికి వెండితో తయారు చేసిన మెట్టలు ధరించడం వల్ల ఆ నరానికి అది గట్టిగా అదిమి పెట్టబడి ఆమెలో ఉన్నటువంటి కామోద్రేకాన్ని నియంత్రించేటటువంటి ఒక గొప్ప శక్తి దానికి ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు మెట్టినింటికి వాళ్ళు వెళుతున్నావమ్మా ఇక నుంచి నీకున్నటువంటి ఇటువంటి భావనలని నియంత్రించుకోవలసిన అవసరం ఉన్నది సుమా ఆ దాంపత్య క్రతువు అనేది ధర్మబద్ధంగా నిర్వహించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని ఒక చక్కని సందేశాన్ని మేనమామ తండ్రి తర్వాత తండ్రి లాంటి వాడు కాబట్టి మేనమామ తెలిసి తండ్రి డైరెక్ట్ గా కొన్ని అన్ని చెప్పలేడు మొహమాట పడతాడు కుమార్తెకు తనంతట వాళ్ళు పెరిగిన తర్వాత ఆ విషయాలు చెప్పాలంటే వాళ్ళకి కొంత ఎంబరాసింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మేనమామల దగ్గర మేనత్తల దగ్గరగా చనువుగా ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలు వాళ్ళ చేత చెప్పించారు ఆడపిల్లలకు కానీ మగపిల్లలకు కానీ ఇలాంటి విషయాలని కాబట్టి మెట్టెలు పెట్టుకునే దేనిలో ఈ ఈ ఈ ఈ రకమైనటువంటి సంప్రదాయంలో ఈ ఆరోగ్యం ఉన్నది అలాగే చెవులు కుట్టగానే మనకి కంటి చూపు పెరుగుతుంది ఆత్మ ప్రజర్ సిస్టమ్ ఉన్నది గాజులు వేసుకుంటే చేతులకి గర్భ సంచికి ఈ చేతులకి ఉన్నటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్ లో కూడా గర్భ సంచికి దీనికి కనెక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గాజులు ఒత్తిడికి 
అమ్మాయి గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు నెలలు పెరుగుతూ ఉన్న కొద్దికి కూడా గర్భ సంచి నెమ్మదిగా అలా విచ్చుకుంటూ విచ్చుకుంటూ న్యాచురల్ డెలివరీ అవ్వడానికి కావలసిన వాతావరణం కల్పిస్తుంది ఈ గాజులు వేసుకోవడం వల్ల అంతేకాదు ఆ గాజుల శబ్దాన్ని అప్పుడప్పుడు వింటున్నప్పుడు లోపల ఉన్న శిశువుకి ఒక మానసికమైన ఒక సంతులనం కలిగి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది కొన్ని శబ్దాలు ఏమో విసుగుని పుట్టిస్తాయి చెవులు మూసుకోవాలనిపిస్తుంది కొన్ని శబ్దం ఏమో మనిషికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ గాజులు చప్పుడు వింటున్నప్పుడు ఆ బిడ్డకి కూడా ఆనందం భర్తకి కూడా ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు మమ్మల్ని నిద్ర లేపేటప్పుడు దుప్పటి తీసేట లాగుతున్నప్పుడు అమ్మ గాజులు చప్పుడు వినపడినప్పుడు మేము ఎంతో ఒకలాంటి ఫీలింగ్ కలిగేది నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు అమ్మ మెట్ల మీద ఎక్కువ అమ్మ మెట్టెల చప్పుడు గాజుల చప్పుడు వినపడుతూ అమ్మ అమ్మ వస్తుందని గబగబ కూర్చుని చదువుకునేవాళ్ళు ఆ శబ్దం మాకు ఒక ఆనందాన్ని ఒక హెచ్చరికను కూడా చేస్తూ ఉండేది చూడమ్మ ఎన్ని పెట్టారో దీంట్లో మరి అవునమ్మా నిజమమ్మ భారతీయ సంప్రదాయంలో ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని నిజంగా మీ నోటి ద్వారా వింటూ ఉంటే మాకు కూడా చాలా ఆనందం కలుగుతుందమ్మా అదే కాక మీరు జడ వేసుకునేటప్పుడు మూడు పాయలు ఎందుకు వేస్తారనేది ఈ రోజు వరకు తెలియదమ్మా మీరు చక్కగా దానికి ఎలాంటి నిర్వచనం ఇచ్చారండి చాలా చక్కటి నిర్వచనం ఇచ్చారు గుర్తు చేసావు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నా సీతాదేవికి కూడా తల దువ్వుతూ తల్లి అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు తల దువ్వుతూ అంటుంది ఆ పాయలన్నీ వెంట్రుకలన్నీ ఒక్కదాన్ని ఒక్కదాని అన్ని ఒక చోటకు తెచ్చుకుంటూ మనం కూడా తల దువ్వేటప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్క వెంట్రుకని బయటికి వెళ్ళనీయకుండా ఒక్కొక్క దాన్ని పొగు చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా అల్లుకుంటూ వెళ్తాం కదా అప్పుడు ఒక సందేశం నీ జడను నేను అన్నింటి వెంట్రుకలని కలిపి ఏ విధంగా శృతి కలుపుతూ అల్లుతున్నాను రేపు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కుటుంబంలో అందరితో కూడా నువ్వు ఇలాగే శృతి కలుపుకుంటూ అందరినీ ఒకటిగా చేయవలసిన కర్తవ్యం కూడా నీ మీద ఉన్నదమ్మా ఒక ఇంటి కోడలి గాని చెప్పి పంపిస్తుందమ్మా తల్లి జనక మహారాజు యొక్క ధర్మపత్ని చూసారా ఎంత అందం ఉందో అట్లాగా మూడు పాయలు గంగా యమున సరస్వతి అన్నాను కదా నువ్వు చూడు జడ రెండు పాయలే బయటికి కనిపిస్తుంది మధ్యలో నుంచి వచ్చే పాయ కనపడదు అది సరస్వతి నది మన మన లోపల కూడా జ్ఞానం అనేది ఉంది మన జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ తలకాయలోనే ఉన్నాయి కదా ఆ సరస్వతి నది అనేది కూడా మనకి కనిపించదు కదా సరస్వతి నది అంతర్లీనం కదా కనిపించదు కదా బయటికి అలాగే ఆ పాయ కూడా బయటికి కనిపించదు మనకి రెండు పాయలే బయటికి కనిపిస్తాయి జడ నువ్వు గమనించు జడేసుకుంటూ చూడు వాళ్ళ వాళ్ళ నువ్వు ప్రయోగాత్మకంగా చేసుకుని చూసుకో రెండు పాయలు మూడవ పాయ అంతర్లీనంగానే ఉంటుంది అది నువ్వు ఆ జడ కొసరి భాగం చివరికి ఎక్కడికి వస్తుంది మనలో ఉన్న మూలాధార చక్రం దగ్గర ఆగిపోతుంది ఆ మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉండేది ఎవరు కుండలిని శక్తి ఆ కుండలిని శక్తిలో ఉండేది ఎవరు నాగేంద్ర స్వామి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి రెండున్నర చుట్లు పడుకుని ఉంటాడు యోగులకైతేనేమో పూర్తిగా పడగవిప్పు ఉంటుంది మామూలు మనలాంటి వాళ్ళు తల ముడుచుకుని ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మూలాధారం దగ్గర నుంచి సహస్రారం వైపు కంటే తల సహస్రారం వరకు ఎప్పుడైతే పాకుతూ వెళ్తుందో అక్కడ పడగ విప్పిన నాగేంద్ర స్వామి లాగా కనపడుతుంది అందుకనే ఒక అమ్మాయిని నువ్వు పక్క నుంచి చూస్తే ఆ జడ కింద నుంచి అటు పైకి చూస్తే పడగ విప్పిన నాగేంద్ర స్వామి లాగా కనపడతాడు చూడు నువ్వు అవునమ్మా నిజమేనమ్మా శాస్త్రీయమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి యోగపరమైన అంశాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఆరోగ్యపరమైన అంశాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల సంప్రదాయపరమైన అంశాలు అందానికి సంబంధించిన అంశాలు అన్నీ కూడా నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఈ ఒక్క ఈ జడ వేసుకునే విధానంలోనే ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి చూడమ్మా ఇలా చెప్పుకుంటూ బొట్టు ఇప్పుడు చూడమ్మా అసలు ఎవరు బొట్లు పెట్టుకోవాలా ఎక్కడో పోతత్వం వేస్తే గాని కనపడనంతగా చాలా చిన్ని చుక్క చిన్ని చుక్క అదొక అసలు అందమే ఉండదు ఆ మొహానే చూడబుద్ది కాదు ఎందుకు మనకి కుంకుమ నుజుట ధరించటం అనే సంప్రదాయాన్ని పెట్టారు ఆ భూమధ్యం దగ్గర దాన్ని భ్రూమధ్యము దగ్గర దాన్ని మానస సరోవరము అన్నారు అంటే అక్కడ ఆజ్ఞా చక్రం ఉండేది అక్కడే కదమ్మా అది మనస్తత్వానికి ప్రతీక ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర ఇడా పింగళ సుషుమనా నాడులు కలుస్తాయి అక్కడ మనం ఔషధాలతో తయారు చేసిన ఔషధం అంటే ఏమిటి పసుపు మనకు ఔషధమే రాళ్ళు మనకు ఔషధమే అందులో కలిపేటటువంటి వట్టి వేళ్ళు అందులో కలిపేటటువంటి ఏమండి ఏదో ఒక మన ఇది కర్ప పచ్చ కర్పూరం ఇలా రకరకాల ఔషధాలన్నీ దానిలో మిక్స్ చేసి తయారు చేస్తారు అది ఎప్పుడైతే భూమధ్యం దగ్గర మనం ధరిస్తామో ఆ ధరించటానికి కూడా మనకు విధానం అనేది మన డాన్సర్స్ అని చూస్తే మీకు అర్థం ఇట్లా పెట్టుకుంటారు శిరస్సు మీద నుంచి వేలుతో పెట్టుకుంటారు ఆ విధంగా ఏమవుతుంది ధరించటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన నాడీ మండలానికి శాంతి చేకూరుస్తుంది ఆ ప్రెజర్ ని తట్టుకోనేటువంటి శక్తి దానికి ఉంది స్ట్రెస్ గురైపోతున్నాక ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్స్ వస్తున్నాయి కదా షుగర్ వ్యాధులు రకరకాల వ్యాధులు వస్తున్నాయి కదా 
కాబట్టి ఆ వ్యాధులన్నిటినీ కూడా నివారించుకోవాలి అంటే ఆందోళనకి గురి కాకుండా ముఖ్యంగా స్త్రీలు భర్త పొలానికి వెళ్ళినా ఏమో పాప ఏం పాము కాడిపోతారు భయం పిల్లలు స్కూల్కి వెళితే ఎవరు ఎట్లా తీసుకొస్తారు భయం ప్రతి నిమిషం కూడా తన వాత్సల్యం చేత అందరిని గురించి ఆందోళన పడేది ఎవరు స్త్రీయే అందుకని ఆ ఆందోళన నుంచి దూరం చేసి వాళ్ళని చక్కగా నియంత్రించగలిగేటటువంటి ఒక గొప్ప శక్తి ఈ కుంకుమకి సింధూరానికి మంచి గంధానికి ఉన్నదమ్మా విభూతి అనేది ఐశ్వర్యానికి గుర్తు మట్టిలోనే పుట్టామనే మళ్ళీ మట్టిలోనే కలిసిపోతామనే ఒక సంకేతం ఈ విధమైనటువంటి అన్ని భావనలతో కూడి అటు తాత్విక పరమైన ఆధ్యాత్మిక పరమైన అందపరమైన ఆరోగ్య ఇన్ని అంశాలు మనకి ఈ బొట్టు పెట్టుకోవడంలో నిన్ను ఇచ్చారు జ్ఞానానికి ప్రతీక జ్ఞానానికి ప్రతీక అమ్మవారి లలిత సహస్రనామాల్లో వస్తుంది కాబట్టి అవన్నీ చెప్పాలంటే మళ్ళీ నీకు బోలడంత టైం పడుతుంది ఇంకోసారి చెప్పుకుందాం కాబట్టి బొట్టు పెట్టుకోవడం అలాగే చెవులు కుట్టించుకోవటం గాజులు ధరించటం అలాగే ఇంటికి మంగళ మంగళ తోరణాలు కట్టుకుంటాం మనం ఏ అన్ని పెట్లు పచ్చగానే ఉన్నాయి కదా మామిడి ఆకుల కోసం ఎందుకు అంత ఆరాట పడి అయ్యో మామిడి ఆకులు తెప్పించుకోవాలి మామిడి ఆకులు తెప్పించుకోవాలని చాలా హడావిడి చేస్తాం మనం మంగళ తోరణాలు ఎందుకని ఇప్పుడంటే మనకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వచ్చి ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఇచ్చి మీకు అందరికి ఇప్పుడు దీని మీద కూర్చోబెట్టి ఇస్తున్నారు కదమ్మా ఈ వెంటిలేటర్ మీద ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నారు కదా వాళ్ళు చూడండి ఆక్సిజన్ వచ్చిన బంధువులందరికీ అందించాలంటే మనం ఎలా చేయగలుగుతాం అందుకని వచ్చిన మన ఇంటికి వచ్చిన బంధుమిత్రాదులందరికీ కూడా పండుగలు పర్వదినాలు పెళ్లిళ్ళు చేసేటప్పుడు ఆక్సిజన్ అందించడానికి పందిరి నిండా మామిడి తోరణాలు కట్టించారు గుమ్మాల నిండా మామిడి తోరణాలు కట్టించారు ఎందుకని కొమ్మ విరిచిన తర్వాత కూడా ఆక్సిజన్ బాగా ప్రసాదం చేయగలిగినటువంటి శక్తి మామిడాకున్నది ఎవరికైనా సడన్ గా అనుకోకుండా అక్కడ అప్పటికప్పుడు ఏదైనా దెబ్బ తగిలిన ఏదైనా చేసిన ఆ మామిడాకు రసంతో వైద్యం చేసే ఇచ్చి దెబ్బ తగిలిన వాడికి అప్పటికప్పుడు మనకు చెంతనే ఉంటుంది అది ఇన్స్టెంట్ గా దొరికిపోతుంది అక్కడ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి మరి శాస్త్రాల్లో మన సంప్రదాయంలో పండుగల రూపాల్లో ఆచరింప చేయడానికి మన పూర్వీకులు ఎంత కృషి చేశారు మరి వాటిని ఆచరించాలా పోగొట్టుకోవాలా ఆచరించాలమ్మా మనకి పెద్దవాళ్ళు పెట్టిన సంప్రదాయం ఏంటంటే మన మంచిగా పెడతారు ఏదైనా కానీ దాన్ని వీళ్ళు దాన్ని వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ పాత చింతకాయ పచ్చడి అనేసి కొంతమంది తీసి పక్కన పడేయటం కూడా జరిగిందమ్మా జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు జరిగేది అదే అంతేమ్మా ఇదంతా పాత చింతకాయ పచ్చడి అనేది తోసి పారేసేటటువంటి పిల్లలు పుట్టుకొస్తారనేటటువంటి విషయం ముందే తెలుసు మనకి కలి పురుషుడు కదా వచ్చిన కలియుగం కదా ఈ కలియుగంలో ఉండే లక్షణాలు ఏమిటి సంప్రదాయాలను వదిలేసుకోవడం ఆయన దానికి కాని దానికి పోట్లాడుకోవటం మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని పైకి మరోలా మాట్లాడటం ఇతరులను మోసగించటం ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయటం ఏమ్మా అలాగే ఇతరుల సొమ్మును దా దోచుకోవడం లేక సొమ్మును దాచుకోవడం ఇవన్నీ కూడా బలవంతులు బలహీనల మీద దౌర్జన్యాలు చేయడం ఇవన్నీ కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు కదా కాబట్టి ఆ లక్షణాలన్నీ మానవులకు వస్తాయి మళ్ళీ తిరిగి సత్యయుగం ఆరంభం అయ్యే లోపుగా ఈ ప్రకృతి జల్లెడ పట్టి ఈ సంప్రదాయాన్ని సంప్రదాయవాదులను రక్షించుకుంటూ ఆ సంప్రదాయం నాన్ సెన్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రకృతి జల్లెడ బట్టి అంత కాలగర్భంలో కలిసిపోతుందమ్మా మళ్ళీ యుగారంభం అవుతుంది నమస్తే అండి ఎవరండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి నమస్తే అండి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరికి అమ్మ లాంటి సత్యవాణి గారికి అక్క లాంటి మా శోభారాణి గారికి శుభమధ్యాహ్నం బండారు త్రిముఖులు తూర్పు గోదావరి చాలా సంతోషం అండి నమస్కారం మీకు మాట్లాడండి అమ్మగారితో మాట్లాడండి అమ్మా సత్యవేణి గారు పాల విభాగం గారు నేను టీవీ ఫైవ్ లో సృజనాలు మీరు కార్యక్రమాలు ఇస్తారు సమాధానాలు ఇస్తారు నేను చక్కగా వింటాను భారతీయ సంస్కృతి కోసం రామాయణ భాగవతాలు భారతాల కోసం ఇతిహాసాల కోసం మీరు వివరిస్తున్న విధానం భారతీయ సంస్కృతి కోసం మీరు చెప్తున్న అత్యద్భుతమైన విషయాలకు మీకు నేను తిరసమంది నమస్కారం తెలియపరుస్తున్నాను ముందుగా చాలా సంతోషం నాన్న ఆయుష్మాన్ భవ చాలా చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు నేను ఒక నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం అడుగుదామనుకుంటున్నానమ్మా మిమ్మల్ని చెప్పండి నాన్న అంటే ఏంటంటే నమ్మా నాకు కూడా చిన్నప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు అంటే ఏకపత్ని వ్రతుడు పితృవాకి పరిపాలనావంతుడు అందరికీ ఆదర్శ ప్రాయుడు రాముడి వాడిని కొలతడం వల్ల సంతోషం ఉంది పుణ్యం ఉంది మంచి ఉంది కృష్ణుడు పదహారు వేల మంది భార్యలు ఎనిమిది మంది పట్టపురాళ్ళు ఆయన దేవుడు అంటారేంటి గీతాచార్యుడు గొప్పవాడు అంటారేంటి అని చెప్పేసి చిన్నప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో అడుక్కుండేవాడిని మా తండ్రి గారు అన్నారు 
రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడికి సీతానివేషంలో సహాయపడినటువంటి విశ్వామిత్రుడు సత్యభామగా పుట్టాడు ఆ తర్వాత ఇంకా మిగతా మిగతా జాంబోతుడేమో విషత్వం చేస్తా అన్నాడు ఆ వాళ్ళకి ఇచ్చిన వరాలకు విష్ణు అవతారంలో చెల్లిస్తాను ఈ ఈ ఈ యొక్క అవతారంలో నేను మీకు మీ కోరికలు మన్నించలేదని అన్నాడు అందులో భాగంగానే పదహారు వేల మంది బాలు పదహారు వేల మంది గోపికాశీలు ఎవరో కాదు కిష్కింద కాండలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వానరులు వానరులే గోపికలుగా పుట్టారు ఆ అవతారంలో ఏకపతి వృద్ధుడు కాబట్టి నేను మీ కోరిక మన్నించలేనందువల్ల తర్వాత గోపికాశీలుగా అవతారం ఎత్తారు వానరులు అన్న తర్వాత ఓహో భక్తుల పారాయణ భక్తుల భక్తుల ఆపనాహత్తుడు కాబట్టి భక్తులకు ఆ వరాన్ని ఇచ్చినందువల్ల అవి చేతుడు కోసం కృష్ణ పరమాత్మ అలా విలిచాడని ఆయన మీద కిట్టతత్వం తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు అత్యద్భుతమైన గౌరవం పెరిగింది కిష్ణుడి మీద ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కిష్ణుడిని చాలా మంది అభిమానిస్తారు పూజిస్తారు ఈ మర్మం కూడా అందరికీ తిరగాలనే ఉద్దేశంతో మీ నుంచి సలహా మరి సలహా కాదు మీ నుంచి అభిప్రాయాన్ని సమాధానాన్ని కోరుకుంటూ మీరు వివరిస్తున్న విధానాలకి బహుదా తెలియపరుచుకుంటూ అవకాశం ఉంటే తల్లిని బ్రహ్మ చూపిస్తాడు తండ్రిని అమ్మ చూపిస్తుంది ఆ గురువుని తండ్రి చూపిస్తాడు ప్రపంచాన్ని గురువు చూపిస్తాడు అందువల్ల వీరన్ని వీరందరికీ నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటూ మీకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ ప్రతిభావంతుడు సినిమాలు చేస్తా సృందం పాడిన పాట గీత జాత్రయ సంగీత సత్యం త్రిమూర్తులు గారు త్రిమూర్తులు గారు ఇప్పుడు పాటలు వేసే పని కాదండి ఆ అమ్మగారితో మాట్లాడారు కదా ఓకే వింటూ ఉండండి రేడియోలో వింటూ ఉండండి చెప్తూ ఉంటారు హలో అమ్మ ఇప్పుడు వారు అడిగారు కదా చాలా శ్రీకృష్ణుడు అస్కలిత బ్రహ్మచారి ఆయనకి మామూలుగా అందరూ అనుకున్నటువంటి సంభోగాలు ఇవేమీ లేవు ఆయన అస్కలిత బ్రహ్మచారి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఆయన అందుకే నెమలి పించాన్ని ధరిస్తాడు నెమలి పించాన్ని ఎందుకు ధరిస్తాడు నెమలి కూడా ఆడు నెమలి కంటి యొక్క నీటి చుక్క ఏదైతే ఉన్నదో దాని ద్వారానే సంతానాన్ని పొందుతాయి స్పర్శ మాత్రం చేతనే తప్ప శ్రీకృష్ణుడు అస్కలిత బ్రహ్మచారి ఆ పదహారు వేల మంది గోపికలు కూడా వారు చెప్పినట్టుగా ఆ రామావతారంలో ఈ వక్షస్థలం అనేటటువంటిది ఈ ఆలింగనం యొక్క సీతక తప్ప మరి ఎవరికీ లేదని చెప్పి ఆ మునులందరూ కోరిన మీదట వారందరికీ ఆ వరం ఇచ్చాడు అనేటువంటిది కరెక్టే అయితే ఆ వాళ్ళందరూ కూడా నరకాసురుడు వారందరినీ కూడా జైల్లో పెట్టినప్పుడు అయ్యా మరి బయటకు వస్తే మమ్మల్ని అందరూ కూడా పతితలు అంటారేమో ఈ నరకాసురుడి యొక్క బారిన పడి ఉన్నాం మేము బయటకు వస్తే సమాజం మమ్మల్ని గౌరవిస్తుందా అంటే మీకెందుకు నేను పాణిగ్రహణం చేసుకుంటాను రెండని చిటుకున వేలు అందిస్తాడు అంటే వాళ్ళకు అండగా నిలబడ్డాడు ఇవాళ ఏ ఒక్కడైనా ఒక అమ్మాయిని చెరిచినా ఒక అమ్మాయిని ఇది చేసిన ఆ విధంగా నీకెందుకు నేను ఉన్నాను అనే ధైర్యం గలవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా ఇవాళ సమాజంలో ఎవరు లేరమ్మా నిజంగా నేనున్నాను మీకు పైగా ఆ పదహారు వేలు గోపికలు ఎవరో కాదు మనలో ఉండే పదహారు వేల కక్షలు మనకి ఆనంద బాష్పాలు చల్లగా ఉంటాయమ్మా కన్నీళ్లు వెచ్చగా ఉంటాయి మరి ఈ వెచ్చటి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ చల్లటి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న ఒకే కంటిలో నుంచి పారుతున్నాయా ఈ నీళ్లు మరి ఆనంద బాష్పాలు చల్లగా ఉంటున్నాయి దుఃఖంతో వచ్చే నీళ్లు వేడిగా ఎందుకుంటున్నాయి ఆ ఆనంద బాష్పాలు లోపల నుంచి రావడానికి కారణం ఏమిటంటే లోపల ఉన్న దైవం అనేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడు పదహారు వేల కక్షలలో ఉన్నటువంటి వీటన్నిటితో కూడా రమిస్తూ వచ్చేటటువంటి ఒక భావన ఆర్తత ఏదైతే ఉందో అదనమాట కాబట్టి పదహారు వేల కక్షలని పదహారు వేల గోపికల కింద మనం సమన్వయం చేసుకున్నాం అందుకని మన పురాణాలు మన ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ కూడా మన లోపల ఉన్నటువంటి విశ్వం ఏదైతే ఉందో మన దేహంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి లోచూపు అనేది మనకి ఉండదు కాబట్టి ఈ పురాణ గాథల ద్వారా వివరించడానికి వాళ్ళుగా దిగువచ్చి పాత్రలు నిర్వహించి మనకి చెప్పారమ్మా కాబట్టి ఇది పదహారు వేల కక్షలు పదహారు వేల గోపికలు అనుభూతి కక్షల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు భార్యలు కాదు సూపర్ అమ్మా నిజంగా తెలియని విషయం చాలా చక్కగా వివరించారమ్మా మనకు ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారు ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి రవి గారు అమ్మా నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం బాబు అమ్మా మీ ఆశీర్వచనాలు అంత ముందు మాకు ఒకసారి లభించాయి నా పేరు రవికుమార్ అమ్మా కోదాడ కోదాడ అవునమ్మా సంతోషం అన్న చంద్రకళా సమేత అమ్మ కోదాట్లో ఉంటున్నానమ్మా చంద్రకళా సమేత రవికుమారుడు మీకు శిరసు వంచి నమస్కారం చేస్తుండమ్మా ఎప్పుడు మాకు కావాలి ముఖ్యంగా సరే మీరు పసుపు కుంకుమ మామిడాకు వీటి గురించి వివరించారమ్మా అట్లాగే తులసి గురించి తులసి కోట గురించి కూడా చెప్పాలని కొద్ది కోరుకుంటున్నాం అవకాశం ఉంటే అలాగే నాన్న చాలా సంతోషమా వింటూ ఉండండి చెప్తూ ఉంటారా ఎందుకంటే కాలస్ ఎక్కువ వస్తారు కదా ఓకే సర్వతీర్థాని ఎన్ మధ్యే సరస్వతి 
ఎదగ్రే సర్వ వేదాంశ తులసి ఇంతవాం నమామ్యహం అంటూ తులసి కోట చుట్టూ మనం ప్రదక్షిణ చేస్తూ నీరు వదులుతాం ఎందుకని ఆ తులసిలో అగ్రభాగంలో మధ్యభాగంలో పై భాగంలో ఉన్నదంతా కూడా గొప్ప సారవంతమైనటువంటిదే ఆ తులసి నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రసరించేటటువంటి గాలి ఏదైతే ఉందో అది మనల్ని ఓజోన్ శక్తిని పెంచుతుంది ఆటంబాంబు నుంచి వచ్చే విషపు గాలులను కూడా తరిమి కొట్టగలిగే శక్తి దానికి ఉన్నది అందుకనే మనం ఎవరైనా శరీరం విడిచిపెట్టినప్పుడు పార్థివ దేహం మీద కూడా ఇప్పుడంటే మనకి ఐసు పెట్టులు పాడు ఇవన్నీ వచ్చాయి కానీ ఆ కాలంలో దేహాన్ని ఇంకా కాసేపు ఉంచాలి అంటే తప్పకుండా తులసి దళాలనే చుట్టూ మనం వేసేవాళ్ళం ఆఖరికి మనిషి ఇంకా కాసేపట్లో ఆ శరీరం విడిచిపెడుతున్నాడు అనుకో అనుకున్నప్పుడు ఏ శ్లేష్మం ఆడడం వచ్చి ఇబ్బంది పడతారని ఆ తులసి నీళ్లు పోయటం అనేటువంటి ఆచారం కూడా మనలో ఉన్నది అందుకని దగ్గు వచ్చినా శ్లేష్మం అధికంగా పెరిగిన పిల్లలకు కూడా తులసి కషాయాన్ని మనం పోస్తాం కాబట్టి తులసి చెట్టులో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు చాలా అత్యధికంగా దేనిలోనూ లేవు కాబట్టి ఔషధ గుణాలు కలిగినటువంటి సమాజానికి మేలు చేసి శ్రేయస్సుకరమైనటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా ఒక దేవతా వృక్షాలుగా భావించి దేవతలుగా భావించి వాటికి కూడా ఒక కోటను నిర్మాణం చేసి ఉదయ సాయంకాలం వేళలో దీపం వెలిగించి దాని నుంచి పొందేటటువంటి ఒక సౌభాగ్యవంతమైన ఆరోగ్యాన్ని మనకు పొందడం కోసమే మన పూర్వీకులు ఇవన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి తులసి మాత తులసి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా శ్రేష్టమైనటువంటివి అసలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ప్రపంచం మొత్తం కూడా కుదిపేస్తున్న సమస్య మాకు కరోనా మరి దీని భార్య నుంచి మనం అసలు ఎలా కాపాడబడాలి ఎలాంటి మార్గాలు మనం అనుసరించాలి దీనికి మరి ఏంటండి కారణం ఏంటి ఏంటంటే శోభ గమత్ ఏంటంటే ఆ కాలంలో మన రామాయణ భారత యుద్ధాలు చూస్తే అస్త్ర శస్త్రాలు ఉపయోగించారు కదా ఇప్పుడు తర్వాత తర్వాత కాలంలో మిసైల్స్ అని ఇప్పుడు రకరకాల యుద్ధ నౌకలు మనం అంతా ఇంకో పద్ధతిని అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం ఇప్పుడు కలియుగంలో ఈ మిసైల్స్ ద్వారా యుద్ద ట్యాంకర్ అలా ఏవో అంటారు కదా వాటి ద్వారా మనం యుద్ధం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏమిటి వచ్చిందంటే తమాష ఒక అస్త్రాన్ని మనం ప్రయోగించాలి అంటే ఆ రోజుల్లో మంత్రించి ప్రయోగి ఒక గడ్డి పరకను తీసుకుని ఆ గడ్డి పరక మీద ఒక మంత్రాన్ని చెప్పి ఆ గడ్డి పరకను ప్రయోగించేవారు అది అస్త్రం కనపడదు ఆయుధం చేత్తో ప్రయోగించేది కాదు మంత్రపూర్వకంగా ప్రయోగించేవి అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా ఒక మంత్రపూర్వకంగాను కాకుండా ఒక యంత్ర పూర్వకంగా అనుకోపోని ఒక వైరస్ అనంటున్నారు మీరంతా ఓకే వైరస్ అనుకుంటాం పోని ఏది మానవాళి మీద ఒక యుద్ధం చేయడానికో లేకపోతే మానవాళ్ళని మట్టు పట్టడానికో వచ్చింది అనుకుంటున్నాం కదా అయితే దీనికి ప్రత్యాయుధం మనం ఏమిటి ఇవ్వాల్సింది వాటికి అది ఒక ఆయుధంగా మన దగ్గరికి వచ్చింది అనుకుందాం మనం మట్టు పెట్టడానికి దానికి ప్రత్యాయుధంగా మనం ఏం సంధిస్తున్నాం వారుణాస్త్రం అంటే నీళ్లతో చేతులు కడుక్కుంటున్నాం అది లోపలికి రాకుండా మళ్ళీ ఏం ఆగ్నేయాస్త్రం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆవిరి పట్టండి ఆవిరి పట్టండి వేడి నీళ్ళు తాగుతుంటారు కాబట్టి వారుణాస్త్రాన్ని అటు ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని కనుక మనం ప్రయోగిస్తే అది దాని అంతటా అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆ అస్త్రం నిర్వీర్యం అయిపోతుందని కూడా శాస్త్రజ్ఞులు కూడా చెప్తుంటే ఇలా కూడా అన్వయించుకోవచ్చుగా మనం కాబట్టి ఇప్పుడు అది మన ధరికి చేరకుండా ఉండాలి అంటే ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ లో ఉండాలి అవునమ్మా మనకు ఆత్మీయులు వచ్చారు ఒక్కసారి మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి నమస్తే అండి నా పేరు నాగేశ్వరరావు కాదు నాగేశ్వరరావు గారు మనకి అమ్మగారు లైన్ లో ఉన్నారు భారతీయ సత్యవాణి అమ్మగారు లైన్ లో ఉన్నారు ఏమన్నా అడిగితే అడగండి అమ్మగారు నమస్తే అండి నమస్కారం నాన్న చెప్పయ్యా మామూలుగా రాగి చెట్టు గురించి ఏదో కొంచెం చెప్పగలరా చెప్పండి మేడం రావినా అయ్యా వృక్ష వృక్షాలలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఏం చెప్పాడు వృక్షాలలో అశుద్ధ వృక్షాన్ని నేనే అన్నాడుగా రావి చెట్టు అగ్ని ఎందుకంటే దానిలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఎందుకని రావికి మనం వేపని జోడించి ప్రకృతి పురుషులుగా భావించి వారిద్దరికీ కూడా మనం కళ్యాణం చేయటం అనే సంప్రదాయం కూడా మనకున్నది అందుకని రావి చెట్టు చుట్టూ రావి వేప కలిసి చుట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తే సంతానం కూడా కలుగుతుందనేటువంటి ఒక నమ్మకం కూడా మన హైందవ ధర్మంలో ఉంది హైందవుల్లో కారణం ఏమిటంటే రెండు కలిపి ఉన్న చోట కనుక ప్రదక్షిణ చేస్తే ఆ దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి ఏ ఔషధ శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో సూక్ష్మ శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో అది అటు స్త్రీలకు గాని 
ఇటు పురుషులకు కానీ అన్ని రకాలుగా అక్కడ ఒక యోగ్యమైనటువంటి ఒక ఒక బలాన్ని ఒక తేజస్సుని ఇస్తుంది అనేటటువంటిది మనం ఒక విశ్వాసంతో చేస్తాం ఎందుకంటే అమంత్ర అక్షరం నాస్తి నాస్తి మూలం అనౌషధం అన్నారు మన సంస్కృత భాష అయినటువంటి దేవ భాష అయినటువంటి సంస్కృత భాషలు ప్రతి అక్షరానికి కూడా మంత్ర శక్తి ఉన్నది ఆ మంత్రాన్ని వెలికి తీసే మంత్ర దృష్ట కావాలి అలాగే ప్రతి ఆకులోను ప్రతి వృక్షంలోను గడ్డి పరకతో సహా అన్నింటిలో కూడా ఒక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి ఆ ఔషధ గుణాలను వెలికి తీసేటటువంటి వైద్యుడు కావాలి అలా అలాంటి దీనిలోనే మనకున్నటువంటి ఒక్కొక్క వృక్షానికి ఒక్కొక్క ఔషధ గుణం ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వభావం ధర్మం ఉంది కాబట్టి దానిని అనుసరించి మన పూర్వీకులు మన ఋషులు ఈ విధమైనటువంటి సాంప్రదాయాలను అనుసరించేటట్టుగా రావి వేపకి పూజ చేసి దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి గాలి ద్వారా అలాగే రావి చెట్టు రావి పిల్లలతోనూ జిమ్మి పిల్లలతోనూ తెల్ల జిల్లేడు ఈ పిల్లలు గన సమిధ సమిధలుగా వేసి మనం యజ్ఞయాగాదులు చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి వాయువు ద్వారా కూడా ఆ కాలుష్యాన్ని కూడా నిర్మూలించేసి ఆ దేవతలందరినీ కూడా పరితృష్టి చేసేటటువంటి ఒక గొప్ప సంస్కృతి కూడా మనం రోజు ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువుల్లో చూస్తున్నాం ఓకే అండి విన్నారు కదండి థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే బాయ్ అండి కాల్ కట్ చేసేయండి ఓకే అమ్మా మరి మనం ఇప్పుడు కరోనా గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదమ్మా దాని గురించి ఇంకొంచెం విపులంగా చెప్పండి అమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది కాబట్టి అమ్మా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే ఇది వచ్చింది అమ్మా ఒక్క మొబైల్ ఆత్మీలు వచ్చారమ్మా ఒక్కసారి వారితో మాట్లాడేసేసి మళ్ళీ మనం వెళ్దాము నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో అండి నమస్తే అండి నేను వై వెంకట్రెడ్డి లక్కవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి అమ్మగారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్తే అమ్మా నమస్తే నాన్న నమస్తే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నాను అడగండి నాన్న ఇప్పుడు జనరల్ గా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఒక ఒక హస్బెండ్ ఏమనుకుంటాడంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా పట్టీలు గాజులు పెట్టుకున్న ఆడవాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి సౌండ్స్ వస్తాయండి కానీ వెనక నుంచి వస్తున్నది తన వైఫే అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా కళ్ళు మూసుకొని చెప్పగలడండి ఏ భర్త అయినా మాక్సిమం ఇది ఇది ఎలా జరుగుతుంది శక్తి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ఏంటి అది నాది ఒక క్వశ్చన్ అమ్మా తర్వాత వచ్చేసి ఈ కరోనా ఇలా విజృంభిస్తున్న సమయంలో మనం తీసుకోగలిగినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ రెండు ప్రశ్నలకి నేను రేడియోలో వింటానమ్మా సమాధానం మీరు చెప్పండి మీరు అడిగిన భార్య ఒక్కటి ఒక్కటి శోభ నాకు ఆయన అడిగిన మొదటి ప్రశ్న అర్థం కాదు ఏంటంటే భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న శక్తి ఏమిటన్నా నాకు అర్థం కాల ఇందాక ఆయన కొంచెం వినండి అంటే జనరల్ గా ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు గాజులు వేసుకున్న పట్టీలు వేసుకున్న అమ్మాయిల అందరి దగ్గర నుంచి ఆ సౌండ్స్ వస్తాయి ఓకేనా కానీ కానీ ఒక భర్త కళ్ళు మూసుకొని వెనక నుంచి వస్తున్నది తన భార్య కాదు ఆ సౌండ్ విని చెప్పగలడండి చెప్పగలడు అవును యా అది ఎలాగా ఇప్పుడు ప్రతి భార్యకి తన నుండి గబగబ ఒక మీ హారన్ వినబడగా అని అమ్మా నాన్న వస్తున్నారు నాన్న వస్తున్నారు అంటది ఎందుకంటుంది కారు హారన్ వినగానే స్కూటర్ హారన్ వినగానే అలవాటు అయిపోయి ఆ శబ్దానికి అలవాటు పడిపోయి ప్రతిరోజు అలవాటు పడినటువంటి శబ్దాన్ని వెంటనే మనం గుర్తిచ్చేస్తారు మన కారే మన హారనే మన స్కూటర్ అయినది అలాగే ప్రతిరోజు జీవితంలో మమేకపై ఒకరికి ఒకరిగా జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ మాత్రమే కాకుండా అలాంటి అనుబంధం ఏర్పడినప్పుడు ఇన్నర్ సెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదండి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ఇన్నర్ సెన్స్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అది బాగా పనిచేసి తన భర్తని తన భార్యని కూడా గుర్తుపట్టగలిగినటువంటి శక్తి ఎప్పుడు వస్తుందంటే అప్పుడే వస్తుంది ఒకరికి ఒకరిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఒకరికి ఒకరిని వారిని మాత్రమే స్మరి సీత రాముడినే స్మరించింది రాముడు స్మితనే స్మరిస్తూ వచ్చాడు అలా ఒకరికి ఒకరిగా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా దానికి సిక్స్త్ సెన్స్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది తప్పకుండా చెప్తుందండి ఆరో ప్రాణం ఒకటి ఉంది కదా మనకి ఇక రెండవ ప్రశ్న మీరు అడిగింది ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉండాలి అనేది కదా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి అదే కదండి రెండవ ప్రశ్న ఈ కరోనా ఈ కరోనా వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏముంది ఇంట్లో చక్కగా మంచి సమయం ఈ భగవంతుడు మనకి మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు అందరినీ చక్కగా లోపలి గృహంలోనే ఉండి భార్య భర్తలు పిల్లలు మీకు మీరుగానే ఉండి 
హాయిగ కుటుంబ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసుకుంటూ ఇంతకాలం మీరు ఏదైతే కోల్పోయా అబ్బా ఆఫీసు నుంచి లేటుగా వచ్చారని లేకపోతే ఈ పనుల్లో పడిపోయి నేను విసిగిపోయానని ఈ పిల్లలు కూడా రోజు స్కూల్లో పడి పాఠాలు వీటితోనే విసిగిపోయామని పిల్ల ఇన్ని రకాలైనటువంటి భావనలతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చాడు అందరం కలిసి ఒకే చోట ఉండి మన భావాలను పంచుకోవడానికి కానీ మన అనుభూతులను పంచుకోవడం కానీ కలిసి పర్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి అలా అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటిది ప్రభుత్వాలు కూడా మనకి చక్కని ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి మంచి రామాయణ భారత చాణక్య సాయిబాబా ఇలాంటి చక్కని మంచి మంచి సీరియల్స్ ను కూడా చక్కగా ప్రసారం చేస్తున్నారు వాటిని గురించి తెలుసుకుంటూ చర్చించుకుంటూ అప్పుడప్పుడు పిల్లలతో ఆ కథలను వాళ్ళకి చెప్పుకుంటూ మిగిలిపోయిన పని లేదన్న పెండింగ్లు ఉంటే వాటిని పూర్తి చేసుకుంటూ అలమరలు సర్దుకుంటూ బట్టలు మరద పెట్టుకుంటూ పుస్తకాలు సర్దుకుంటూ ఒకటి నేమిటి పోవాలని పనులు ఉన్నాయి చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ చదువుకుంటూ ఈ కా ఈ సత్కాలక్షేపంగా ఇది ఒక సత్సంగంగా ఎప్పుడైతే మనం ఒక సద్గోష్ఠిగా ఎప్పుడైతే మనం ఈ కాలాన్ని వినియోగం చేసుకుంటామో ప్రతి కుటుంబం కూడా ఒక గృహస్థాశ్రమమేగా ఒక ఆశ్రమంగా తీర్చిదిద్దబడి నిజంగా గృహమే ఒక దేవాలయం అన్నారు కదండి ఆ గృహమే ఒక దేవాలయంగా మార్చుకోవడానికి ఇది ఒక చక్కని అవకాశం భగవంతుడు మనకు కల్పించాడు దీన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుందము గాక నిజమమ్మా మీరు చెప్పింది ఏది వచ్చినా మన మంచిగా అంటూ ఉంటారు కదా ఇది కూడా మన మంచిగా ఇది కూడా మన మంచిగా అనుకొని మనం అలాగా తీసుకుంటే మన మంచికే వచ్చిందిరా ఇది మన మంచిగా వచ్చింది బంగారు ఎందుకనంటే ఇంతకాలం మనల్ని మనం విస్మృతి చెంది మనమే గొప్పని ఆహా అసలు మనం కట్టుకున్న బిల్డింగ్ లను చూసి మురిసిపోయాం మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసి మురిసిపోతున్నాం అబ్బో ఇట్లాంటి ఫ్యాషనబుల్ డ్రెస్సులు ఇంకెవరో వేసుకోలేదు మేమే వేసుకుంటున్నాం అని మురిసిపోయాం నాకంటే మించి ఫంక్షన్ ఇంకెవరు ఇంతకన్నా గొప్పగా చేయలేడు అనే గర్వానికి వెళ్ళిపోయాం నాకున్న నగలు ఇంకెవరికి లేవనుకున్నాం నాకున్న చీరలు ఇంకెవరికి ఉండకూడదు అనుకున్నాం ఇట్లా మనకున్న రోడ్లు మన భవనాలు మన ఫ్లై ఓవర్లు మన ఓఆర్ఆర్ రోడ్లు ఇవన్నీ చూస్తున్నాం ఆహా అభివృద్ధి చెందిపోయాం విర్రమీగుతున్నాం కదా అది కాదు మానవుడికి కావలసింది ఏది కావాలో నేను చెప్తాను రండి మీకు అని చెప్పి మనల్ని ఇవాళ ఒక సత్యయుగం వైపుకు నడిపించడానికి చాలా వాత్సల్యపూర్వకమైనటువంటి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది పైగా మళ్ళీ మీకేం కష్టం లేదు రూపాయి ఖర్చు లేనటువంటి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది మీకు ఖర్చులు ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటున్నాం ఎవరికి ఉన్నదంట్లో వాళ్ళు తింటున్నాం ఎక్కడ బయట పొల్యూషన్ లేదు ఎక్కడ కాలుష్యం లేదు సకల జీవరాశులు కూడా ఆనందంగా కూడా బ్రతికేస్తున్నాయి దేవాలయాలన్నీ చక్కగా దేవతలందరూ కూడా ముచ్చటించుకుంటున్నారు అందరూ కలుసుకుంటున్నారు ప్రకృతిని దర్శించుకునే ఒక అవకాశం ఇచ్చింది మన లోచూపు పెంచడానికి అవకాశం ఇచ్చింది ఇన్ని రకాల లాభాలు చేకూర్చి మనల్ని చాలా తల్లిది ప్రేమ కదమ్మా మీరందరూ అంటున్నారు ఇదేదో రకసి అని మహామాయ మహమారి మహా మహామాయ ఇది మాయలో నువ్వున్నావురా మానవుడా ఆ మాయ నుంచి నేను ఛేదించడానికి మహామాయగా వచ్చాను నీ దగ్గరికి ఇకనైనా మేలుకో 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 అని చెప్పడానికి మన మంచికే అగ్రరాజ్యాలు అని విర్రవీగిపోతున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలకి బుద్ధి చెప్పింది అందరికీ చిన్న పెద్ద రాజు పేద తేడా లేకుండా అందరికి పెట్టింది కదా అందరు కూడా ముక్కు కట్టుకుని తిరగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందిగా నేను రాదని చెప్పి నా దగ్గరికి రాదని అనుకున్నాడా బ్రిటన్ లో ఏం జరిగింది కాబట్టి మానవుడి యొక్క అహంకారానికి గర్వభంగం కలిగించడానికి వచ్చినటువంటి ఒక మహా ఆది పరాశక్తి మహామాయగా వచ్చి మనందరికీ కూడా కనువిప్పు కలిగించడానికి వచ్చిందే ఇది తథ్యం 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 నిజమేనమ్మా ఎప్పుడు ఎక్కడో ఎక్కడో ఉండేవాళ్ళు కలిసి కనీసం భోజనం చేయటం కూడా లేదమ్మా కానీ ఈ కరోనా వల్ల ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒక చోటే ఉండి హ్యాపీగా ఆనందాన్ని పంచుకునే అవకాశం కూడా ఇచ్చింది మనకి కాదురా అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని భావించే మనం ఈ మధ్య నలభై సంవత్సరాలుగా అసలు అన్నాన్ని ఎంత నిందించాం అన్నాన్ని ఎంత నిర్లక్ష్యం చేసాం అన్నాన్ని ఎంత పారేసాం అన్నాన్ని గౌరవించాం బూట్లు వేసుకుని అన్నం తిన్నాం నిలబడి అన్నం తిన్నాం ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ ఇంగిలి ఒకళ్ళ ప్లేట్ లోకి విసిరేసి తింటున్నాం విసిరేసి పారేస్తున్నాం భోజనాలకు వెళ్ళి మనం వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఎలా ఉంటుందమ్మా ఆ బొచ్చ పట్టిన అందరికీ వెళ్ళి ఎవడ కాడికి కావాలి తిని ఇంత తిని డెబ్బై ఐదు శాతం బయట బారేసి ఒక సీసా నీళ్లు ఇస్తే సీసాలు ఒక గుక్కెడి తాగి సీసా నీళ్లు నేలపాలు చేసి ఎంత అమానవీయంగా ప్రవర్తించాం మనం ఎంత అమానవీయంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం మనం జంతువులకు జంతువులు చక్క వాటి ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళు అక్కడ ఫెన్సింగ్ వేశారు అంటే అటు వెళ్ళకూడదు కాబట్టి అటు తరలి వెళ్ళిపోతుంది ఒక జంతువులు మనం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నా కూడా చట్టం ఉన్నా కూడా చట్టాన్ని కూడా అధిగమించి లూపోల్స్ కనిపెట్టి దాన్ని కూడా వక్రీకరించి దాన్ని కూడా దాటుకుని వెళ్ళిపోయేటటువంటి 
దౌర్భాగ్యపు నీచమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ మానవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేయడం కోసం అందుకే రాముడు అన్నాడు ఇవాళ విన్నా నేను డైలాగ్ ఇందాక శత్రువుతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఎప్పుడూ కూడా ధర్మం ఆధ్యాత్మికత ఈ రెండే దేనినైనా జయించగలం ధర్మము ఆధ్యాత్మికత మాత్రమే దేనినైనా జయించగలదు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికత అనే పునాది కనుక మనకు ఉంటే ఎంత కష్టాన్నైనా ఇష్టంగా మార్చుకోగలం కదా ఎంతటి దుఃఖాన్నైనా కూడా ఇష్టంగా మార్చుకోగలిగే భరించే శక్తి మనకు ఉంటుంది కదా అది బిడ్డలకి నేర్పిస్తున్నామా ఇన్స్టెంట్ గా వాడు ఎడవగానే తెచ్చిచ్చేస్తున్నాం మనం ఇన్స్టెంట్ గా దొరికిపోవాలి ఇప్పటికి ఇప్పుడు మనం కోరిందల్లా తెచ్చేసేయాలి తినేసేయాలి ఇచ్చేసేయాలి అనుభవించేసేయాలి అన్నట్టుగా ఉంటున్నాం మనం వాడిని ఎక్కడ కష్టపడనిస్తున్నాం నీకెందుకు నన్ను ఇంట్లో కూర్చొని నేను తెచ్చి పెడతాను అంటున్నాం మనం వాడు కష్టం ఎలా తెలుస్తుంది కష్టం విలువ ఎలా తెలుస్తుంది అనుభవానికి ఎలా వస్తుంది జ్ఞానం ఎలా పెరుగుతుంది ఇవి ఆలోచిస్తున్నామా మనం నిజమమ్మా అసలు ఇప్పుడు పిల్లల పెంపకం విషయంలో కూడా అమ్మా మన సంప్రదాయం చాలా ఇమిడి ఉంది అంటూ ఉంటాం మనం అసలు ఈ పిల్లల్ని ఎలా పెంచి పెద్ద చేయాలి అనేది ఈ రోజున ఎవరికి తెలియకుండా పోతుందమ్మా వాళ్ళు ఎలాగో అలా పెరిగి పెరిగేయటం మరి సంప్రదాయాలను మర్చిపోవటం ఒక పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చారు అనుకోండమ్మా వాళ్ళని ఎలా గౌరవించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితులు ఈ రోజున మరి అలాంటి పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి పెద్ద చేయాలి అనేది ఒక మీ మీ మాటల్లో చెప్పండి అమ్మా కొంచెం ఈ రోజు ఇది చాలా అవసరమైన విషయం అమ్మా చిన్నప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు మన తాత ముత్తాతల పిల్లల్ని ఎలా పెంచారు ఐదు సంవత్సరాల వాడు వరకు వాడిని దైవంగా చూశారు వాడికి చక్కగా అభిషేకం చేసి ఏమ్మా నుదుట చక్కగా వాడికి దిష్టి తగలకోకుండా ఒక నల్ల బొట్టు పెట్టి ఏమ్మా ఆళ్ళు చేతులు వాడు తనుతూ ఉంటే ముద్దు పెట్టుకుని వాడి చక్కగా తినిపించి వాడి మలమూత్రాలు విసర్జిస్తుంటే వాటి అన్నిటిని శుభ్రం చేసి ఏమ్మా అప్పటి వరకు ఒక దైవంగా భావించాం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మళ్ళీ పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి వాడిని స్నేహితుడిగా చూసాం శిక్షకుడుగా గురువుగా మనం గురువుగా ఉండి వాడికి శిక్షణ ఇవ్వడం అనేది చేసాం ఆ పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత పెరిగి అక్కడ పెరిగి కొంచెం యవ్వనంలోకి వచ్చేసరికి వాడు ఒక మిత్రుడు అయ్యాడు ఈ విధంగా పిల్లలు ఎదిగే క్రమంలో మనం చేసుకుంటూ వచ్చిన క్రియాకలాపాలు కానీ మనం వాళ్ళకి ధరించిన బట్టలు కానీ చిన్నప్పుడు ఎట్లాంటి బట్టలు వేసేవాళ్ళు మన పిల్లలకి చిన్నప్పుడేమో చక్కగా నిక్కరును చక్క చిన్నక వేసే మగ పిల్లలకి ఆడపిల్లలకి గౌరవించేవాళ్ళు అవునా కదా ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు వయసు వచ్చిన తర్వాత నిక్కర్లు పరి లేదు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ ముందు కూసోవాలని మాకు సిగ్గేస్తాను కూర్చుంటామంటే ఎటు చూసి మాట్లాడాలో అర్థమై చావదు ఏమ్మా ఇక ఆడపిల్లలు అయితే సరే సరే అగ్గొక్కాలు ఇటొక్కాలు బారేసుకుని కూర్చుంటున్నారు బళ్ళ మీద ఇటు మీద చిన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు సిస్ ప్రాపర్లీ సరిగ్గా కూర్చోకపోతే కోపపడేవారు మా మా అమ్మ నాన్నగారు వాళ్ళ ఆడపిల్లల్ని వాళ్ళ పండు మీద అట్టి కాలు ఇటు కాలేసి ఎదుట గట్టిగా నా కావులు ఇచ్చుకుని పోతున్నారు బళ్ళ మీద ఏమ్మా ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమ్మా అగ్గిపుల్ల గీస్తే అగ్గి ఏమవుతుంది అగ్గిపుల్ల రాపిడికి రాసుకుంటే ఏమవుతుంది అగ్గిని వెలుగుతుంది ఒకసారి అగ్గిని వెలిగిన తర్వాత అది ఆర్పగలమా ఎవరి కూడా అలాంటిదే అందుకనే మన తల్లిదండ్రులు యుక్త వయసు వచ్చినప్పుడు నూనోగు మీసాలు వాడికి వస్తున్నప్పుడు వాడిలో హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తున్నప్పుడే చూసి వాళ్ళు చక్కగా సరైన వాడి చేతిలో పెట్టి పెళ్లిళ్ళు చేశారు ఇప్పుడు ఉందా అబ్బాయి గారు పెళ్లిళ్ళు కావడంలా మరి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు తప్పు దారి పట్టుక ఏం చేస్తారు నేల విడిచి సాము చేస్తారు కాబట్టి పిల్లల్ని చిన్నప్పుడు పెంచేటప్పుడు అన్నావు కాబట్టి మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నామ్మా చెప్పండి చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు మేము చిన్నప్పుడు ఏ తప్పు చేసినా నాన్న అమ్మ మందలించేవారు మమ్మల్ని మందలించారు ఏంటి ఏదైనా పెద్దవాళ్ళకి సరిగ్గా సమాధానం చెప్పకపోయినా సరిగ్గా నిలబడకపోయినా చేతులు కట్టుకుని పెద్దవాళ్ళని వినయంగా ఉండకపోయినా ఇంట్లో పనులు అమ్మ కాడపిల్లలు సహాయం చేయకపోయినా అలా నాన్నకి కొడుకు కూడా పొలంలోకి వెళ్ళి సహాయం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ధర్మ సూక్ష్మాలు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు గ్రామాల్లోనమ్మ ఈ పురకథలు హరికథల ద్వారా ధర్మాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మేలు కలుపుతూ ఉండేవారు దేవాలయంలో పెట్టగానే ఒక ఒక మంచి ప్రవచనాలు స్వాధ్యాయ ప్రవచన అభ్యామిన ప్రమితవ్యం ఎక్కడ స్వాధ్యాయ ప్రవచనాలు వినపడుతూ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి తప్పకుండా వినమని చెప్పింది మనకి వేదం ఉపనిషత్తు దేవ పితృ కార్య అభ్యామిన ప్రమితవ్యం ఎక్కడైతే దేవతలు పితృ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయో మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయో సమాధ హిత కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయో అక్కడికి తప్పకుండా వెళ్ళు నీ వంతుగా నువ్వు పాల్గొను నీ వంతుగా నువ్వు సంపాదించిన దాంట్లో కొంత భాగాన్ని అక్కడికి ఇవ్వు శ్రద్ధగా ఇవ్వు అశ్రద్ధగా ఇవ్వద్దు నీకు కలిగినంతలో ఇవ్వు ఎక్కువగా కలిగి తక్కువ ఇవ్వడం కూడా మంచిది కాదు అని ఇవన్నీ మనకి ఉపనిషత్తు చెప్పింది ఈ
ఊర్లో ఉన్న పురోహితుడు ఆ ఊర్లో పిల్లలు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అందరూ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని వాడిని కోప్పడి మందలించి ధర్మ మార్గాన నడిపించేవారు ఇవాళ కుటుంబంలో గురుత్వం పోయిందిగా వాళ్ళేమో వాళ్ళే జోమలో ఉంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ఇక గురుత్వం ఎక్కడిది అత్త మామ గారు ఇంట్లో వద్దనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళే జోమలో ఉంటున్నారు మరికి ఈ పిల్లలకి మంచి చెడు చెప్పేది ఎవరు తల్లిదండ్రులు వద్దనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఒకప్పుడు గురుత్వం వహించి మంచి చెడు చెప్పినప్పుడల్లా కుటుంబాలు ఉమ్మడి కుటుంబాలన్నీ బాగున్నాయమ్మా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ లో మాకు మేముగా స్వేచ్ఛగా వేరుగా బ్రతుకుతామని ఎవరికి వాళ్ళుగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు అలమటిస్తారు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఒకళ్ళు ఒక భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కాపురం చేసుకుంటూ పిల్లలతో సతమతం అయ్యో అత్త ఇంట్లో ఉంటే బాగుండేది అమ్మ ఇంట్లో ఉంటే బాగుండేది వండి పెట్టేది కదా ఇప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నావా అని ఇప్పుడు అనుకుంటారు సన్నదమ్మలు నలుగురు ఇంట్లో ఉంటే నలుగురు నాలుగు పనులు పంచుకునేవారు ఎవరు ఒక అన్న ఊరు వెళ్ళిపోతే తమ్ముడు వెళ్ళి ఖాళీ పొలంలోకి వెళ్ళి అన్నం ఇచ్చి వచ్చేవాడు ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి పిల్లలకి పనులు నేర్పడం లేదు మనం అందరికి కూడా నౌకర్లను పెట్టేసి పనులు చేయించడానికి బాగా అలవాటు చేసేసాం అందరం నేను చెప్తున్నాను కదా ఎవరిని మినహాయింపు కాదు నేను అనేది ఇవన్నీ మనం తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి వ్యవస్థలో పడుతున్నటువంటి అవస్థలు ఇప్పుడు మనం పడుతున్నది కాబట్టి వీటన్నింటినీ ఇప్పుడు ఏంటి కరోనా అనేటటువంటి ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ అని మనం పెట్టుకున్న ముద్దు పేరు ఇది మనం పెట్టుకున్న పేరు లేగా ఆ దేవాలయం పేరు పెట్టాలిగా నేను మొట్టమొదటి కరోనా కరోనా అంటే నాకు అసలు అంత అర్థంగా ఏంటి కొత్తగా ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ గా అని అనుకున్నా కరీనా అనుకున్నారా ఈ పేరు వింటా అంటే ఇది కూడా కరోనా అనేది కూడా యాక్ట్రెస్ పేరు అనుకున్నా సో తర్వాత తెలిసింది అట్లా మనకు తుఫాన్లు వచ్చిన వీటికి వచ్చిన పేర్లు పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాగా హుత్ తుఫాన్ హుత్ హుత్ తుఫాన్ అని తిత్లీ తుఫాన్ అని ఏవేమో పెట్టుకుంటాం కదా అట్లా ఈ ఆ దేవత ఈ రూపంలో వచ్చి ఈ ఈ వ్యవస్థలో కలుగుతున్నటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా గమనించి మళ్ళీ ఇలా చేసి చూడండి రా ఒక్కసారి మీరు మీ ఇంట్లో ఉండి మీరు మీకు తెలుస్తుంది వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి ఒక్కసారి అనుభవించి చూడండి మీ భావాలన్నీ నాకు తర్వాత అనుభూతి ప్రదంగా మీరందరూ నాకు ఒక లెటర్ రాయండి మీ అనుభూతులు ఎవరెవరు అనుభూతులు ఉన్నాయో చూస్తున్నాం కదమ్మా ఇప్పుడు అందరూ బాగా కవులు అయితే చక్క కవిత్వాలు రాసుకుంటున్నారు పండితులు అయితే చక్క ఇంట్లోని ఫ్యామిలీని కూర్చోబడిన భాగవత సప్తాహాలు చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది కరోనా మీద చక్కగా పెద్ద గేయాలు పాటలు రాస్తున్నారు కొంతమంది రామాయణ భారతాలు చక్కగా చూస్తూ ఇంట్లో వాటి మీద చర్చించుకుంటున్నారు ఇంకా కొంతమంది చాలా తమాషాగా అలా వినోదాత్మకంగాను దాని సందేశాత్మకంగాను విజ్ఞానాత్మకాను సందేశాలు పంపుకుంటున్నారు వాట్సాప్ లో రకరకాలు రకరకాలు వింటున్నాం ఆనందిస్తున్నాం సంతోషపడుతున్నాం ఇబ్బందుల్లో కూడా ఒక ఆనందాన్ని కూడా పొందుతున్నామా లేదా ప్రకృతి ఎంత చక్కగా పలకరిస్తోంది కాలుష్య రహితంగా ఉంటోంది ఇవన్నీ చూడటం మనం ఇప్పుడు ఎంత ఎంత గమనమైన సిచ్యువేషన్ పెట్టిందో చూడమ్మా ఒక్కొక్కరికి చెప్తే ఇవి వినరని మనుషులు ప్రపంచం మొత్తానికి కలిపి పెట్టింది ఇప్పుడు చిత్రాతి చిత్రమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని చూస్తున్నాము అంటే మనం ఇది చరిత్రలో ఇప్పుడు రేపు పిల్లలు భవిష్యత్తులో చెప్పుకునే వాళ్ళకి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఒక సన్నివేశం ఒక చరిత్రలో ఇది ఒక పుట అవుతుంది ఇది ఆ రోజుల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల ఆరంభంలో సార్వరి నామ సంవత్సరంలో ఈ విధంగా కరోనా అనేటటువంటి ఒక ఇది సోకి ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా గడగడలాడించింది అప్పుడు ఎలా ఉన్నాం ఎలా ఉన్నాం అని ఇది రేపు అన్ని నుంచి అందరూ కూడా రిలీజ్ అయిన గాదలు గాదలుగా చెప్పుకుంటా చూడు రేపు ఇక కొన్ని రోజుల పాటు దీని మీద చర్చలు జరుగుతాయి మనకి ఎటువంటి పరిణామాలు కుటుంబాలు సంభవించాయో ప్రకృతిలో సంభవించాయో ఏమ దేశాలలో సంభవించాయో ఆ దేశాలన్నీ పాహిమాం పాహిమాం భారతదేశం పాహిమాం రక్షమాం పాహిమాం రక్షమాం భిక్షాందేహి అని ఆ మందులను కూడా భిక్షాందేహి అనేటువంటి రోజులు కూడా వచ్చేసాయి మనకి తప్పదు అవునా కదా ఇది అవునమ్మా నిజమే ఇప్పుడు అందుకని మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే శోభ ప్రతి ఒక్కడు కూడా శరణాగతి చెందడం అక్కడే మన తక్షణ కర్తవ్యం ఓ ప్రకృతి మాత ఇప్పటి వరకు మేము చాలా తప్పులు చేసాం ఇదే విజ్ఞానం అనుకుని విర్ర వీయాం కానీ నీ ముందు ఎట్టటి వాడైనా తలవంచవలసిందే అనేది ఇప్పుడు మాకు కనువిప్పు కలిగిందమ్మా శరణాగతి చెందుతున్నాం ఇక మా తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటో చెప్పమ్మా జీ హుజూర్ అని మనందరం ఆవిడ ముందు ప్రణమిల్లి తేరి తిరిగి మళ్ళ పూర్వ వైభవం ఏదైతే ఉన్నదో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలి గురువులు ముఖ్యంగా ఎలా ఉండాలి బిల్లు బిల్లు చూసుకుంటున్నారు తప్ప అనవసరపు విజ్ఞానాన్ని పెంచుతున్నారు తప్ప వాడికి కావలసిన ఇంగిత జ్ఞానాన్ని పెంచే చదువు ఉందా అమ్మా మన దేశంలో లేదమ్మా అసలు ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి అలా ఉంది ఒక దుర్మార్కుడైనటువంటి ఒక సమాజానికి 
చీడపీడగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి తప్పులు చేశాడని ప్రత్యక్షంగా కూడా కనపడుతూ ఉంటే ఒక అమ్మాయిని అత్యాచారానికి గురి చేశాడు ఇంత దారుణంగా చంపాడంటే ఇక్కడ వాళ్ళ తరఫున కూడా ఒక కాలతా పుచ్చుకుని లాయర్లు వాదిస్తున్నారు అంటే ఎక్కడుంది న్యాయదేవత వైద్యం నిమిత్తం నీ దగ్గరికి వస్తే లేకపోతే పోలీసు శాఖకి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షణ కోసం కోరితే వాళ్లే భక్షిస్తున్నారు అంటే ఎక్కడ ఉంది ఎన్ని జరుగుతున్నాయి వాళ్ళ సమాజంలో ఎన్ని జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వ్యవస్థలన్నింటిలో కూడా వచ్చినటువంటి ఇది ఏదైతే ఉన్నదో ఆఖరికి ఎందుకు మా చిన్న లేదు పెద్ద లేదు పేద లేదు ఎవరు లేదు ఎవరు ఎవరిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయట్లేదు భిక్షావాడు ప్రయాణికుడిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాడు భిక్షగాడు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తున్నాడు కూరగాయలు అమ్ముకునే వాడు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తున్నాడు పది రూపాయలు కమ్మవలసింది నలభై రూపాయలు కమ్ముతున్నాడు నలభై రూపాయలు కమ్మవలసింది నూట ఇరవై రూపాయలు కమ్ముతున్నాడు అలాగే ఇంకా అధిక లాభాలు పొందాలని కాలు దాంట్లో కల్తీని కల్తీని కూడా నింపేస్తున్నాడు పాలల్లో కల్తీ నీళ్లలో కల్తీ అన్నింటిలోనూ కల్తీ 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 ఏం పట్టుకుపోదామని కల్తీ మనకి ఇది ధర్మాన్ని విస్మరిస్తున్నాం మానవ ధర్మాన్ని విస్మరిస్తున్నాం మానవుడిగా బతకవలసి మనం దానవుడుగా వ్యవహరిస్తున్నాం మితి మీరిపోయింది మితి మీరిపోతుంది ఇక అందుకని శిశుపాలుడు కనుక నూరు తప్పులు చేసేంత వరకు ఏ విధంగా అయితే క్షమించే శ్రీకృష్ణుడు నూరో తప్పుకి ఎప్పుడైతే వధ చేశాడో ఇవాళ మన తప్పుల్ని గమనిస్తూ 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 వచ్చినటువంటి ఇది ఒక ప్రథమ బాణం మాత్రమే వచ్చింది ఇంకా జరగబోతాయి ఇంకా మనం మేలుకోకపోతే శోభ ఇంకా ఇటువంటి చాలా పరిణామంలో మనకి చాలా వస్తాయి వాటన్నింటినీ ఎదుర్కోవాలి అంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక శక్తి ధర్మాచరణ ఈ రెండే మనల్ని మళ్ళీ నిలవగలిగితే ఎవరైతే ఈ ధర్మాచరణ చేస్తారో ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచిస్తారో ఎవరైతే ప్రకృతికి అనుగుణంగా నడుస్తారో ఎవరైతే దైవానికి అనుగుణంగా నడుస్తారో వాళ్ళు మాత్రం మిగులుతారమ్మా వాళ్ళ మీదే మళ్ళీ సత్యయుగ ఆరంభానికి వీళ్లే పునాదిరాళ్ళు అవుతారు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యుగ ఆరంభం అవుతుంది అది ఇప్పటి నుంచి మనకి జరగడానికి ఇది నాంది ప్రస్తావన మాత్రమే నిజమమ్మా మీరు చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారమ్మా ఈ రోజున మనం ముందున్న ఈ కరోనా వ్యాధి కాపాడుకోవాలి అంటే దీని నుంచి మన తరికి రాకుండా చెయ్యాలి అంటే మన దగ్గర ముందుగా ధర్మాన్ని ధర్మాన్ని చేసుకోవాలి దేవుణ్ణి ముందుగా మనం స్మరించాలి మీరు చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి ప్రకృతి చట్టం ఉంది కదమ్మా ప్రకృతి చట్టం ఉంది కదా ఆ ప్రకృతికి ఉన్నటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అతిక్రమించకండి ప్రకృతికి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి కదా ఖనిజాలను ఆధారం చేసుకుని జంతువులు బ్రతుకుతున్నాయి జంతువులను ఆహారం చేసుకున్న ఖనిజాలను ఆధారం చేసుకున్న వృక్షాలు బ్రతుకుతున్నాయి వృక్షాలను ఆహారంగా చేసుకుని జంతువులు బ్రతుకుతున్నాయి ఇంకొకటిని ఆధారం చేసుకుని మనిషి బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి జంతువులని ఇటు పశువులని అలాంటి వృక్షాలని కూడా కాపాడుకుంటూ వాటి సహకారం అందుకుంటూ నీ సహకారాన్ని వాటికి అందిస్తూ వాటి పట్ల నువ్వు ధర్మకర్తగా వ్యవహరిస్తూ ఒక ట్రస్టీగా మాత్రమే నేను ఉన్నానని స్పృహను కలిగి ఉండి ప్రకృతికి విరుద్ధంగా వెళ్లకుండా ఉంటే తప్పకుండా ప్రకృతి మనల్ని కాపాడుకుంటుంది తప్పకుండా ఎక్కువ భూకంపాలకి ఏ రకమైనటువంటి ప్రాకృతిక పరమైనటువంటి ఏ రకమైన కెలామిటీస్ కి ఏ రకమైన వైపరీత్యాలకి గురి కానివ్వకుండా మనల్ని చక్కగా కాపాడుకుని మళ్ళీ మనందరినీ కూడా రక్షిస్తుందమ్మా ఆ ధైర్యంతో ఆ నమ్మకంతోనే దైవం మీద ప్రకృతి మీద గురి ఉంచి గురి ఉంచి మనం ఆ కోపానికి గురి కాకుండా ఉండడమే మన యొక్క తక్షణ కర్తవ్యం ధన్యవాదాలమ్మా నిజంగా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారమ్మా ఈ రోజున నిజంగా మీరు చెప్పిన విషయంలో ఏ ఒక్కటి ఆచరించినా కూడా మన అందరం కూడా చాలా ధన్యం అయిపోతామమ్మా ధన్యవాదాలమ్మా మీరు ఇంత సేపు మాకు మీ కాలాన్ని వెచ్చించి మాకు ఇన్ని మంచి విషయాలు తెలియజేసినందుకు మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలమ్మా చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అమ్మా ధన్యవాదాలమ్మా చివరిగా మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు చెప్పండి అమ్మా శ్రోతలందరికీ నా శుభాకాంక్షలు మీరందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సస్యశ్యామలంగా ఈ భూమి పండాలని మీరందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో నిండుగా జీవించాలని ఆ నిండుగా జీవించాలి అంటే ప్రకృత ధర్మాన్ని మనం అనుసరిస్తూ తోటి మానవుడిని సేవించుకుంటూ తోటి మానవుడి పట్ల ఏ రకమైన రాగద్వేషాలని పెంచుకోకుండా అందరం ఒక వసుదైవ కుటుంబకం అనే భావనతో మనందరం మెలగాలని ఆ విధమైనటువంటి శక్తిని ఆ రకమైన ఆత్మబలాన్ని భగవంతుడు మనందరికీ కూడా చేకూర్చుగాక భగవంతుడు మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదించుగాక అని అందరి తరఫున నేను భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను ధన్యవాదాలమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మరి ఇదండి ఇప్పటి వరకు మీరు 
మన అమ్మగారు చెప్పినట్టు మాటల్లో ఏ ఒక్కటి ఆచరించినా చాలండి ఈ రోజు నుంచి కూడా మన మనసును మార్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు అండి మళ్ళీ ఇంకొక ఆత్మీయులతో మీకు ముందుకు వస్తానని మీ అందరికీ బాయ్ చెప్తున్నానండి విను వినిపించి తెలియనారా రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు